నంది అవార్డు రాష్ట్ర స్థాయి అత్యున్నత సినీ అవార్డు తమ నటనతో ప్రతిభతో ప్రేక్షకులను మెప్పించి మైమర్పించిన కళాకారులకు సాంకేతిక నిపుణులకు ఇచ్చే పురస్కారం ఇది కేవలం ప్రతిభ ఆధారంగా దక్కాల్సిన ఈ అవార్డుని కూడా చంద్రబాబు రాజకీయం చేసేశాడా అనుకూల నటవర్గానికే నంది అవార్డుల వరమాల వేస్తూ ప్రతిభని వెక్కిరించాడా కళామ తల్లి ముద్దు బిడ్డలను గ్రూపులుగా చీల్చాడా ఏళ్లకు ఏళ్ళు నంది అవార్డులను టీడీపీ అపహాస్యం చేసిందా ఇవి ప్రశ్నలు కాదు సగటు సినీ కళాకారుడి ఆవేదన అంటున్నారు పోసాని కృష్ణమురళి ఏపీ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నటుడు రచయిత పోసాని కృష్ణమురళి తాజాగా నంది అవార్డులపై చేసిన వ్యాఖ్యలు అటు ఇండస్ట్రీలో ఇటు తెలుగు ప్రజల్లో కూడా చర్చకు దారితీశాయి ఆయన ఏమన్నారు ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు నాకు నంది అవార్డు ఇచ్చారు ఎందుకంటే అన్ని అవైలబుల్ అర్థమైందా ఇక తప్పదు ఇది తప్ప వేడే ఇచ్చారు వాడికి ఇస్తే నేను చూసుకున్నా చూసుకున్నాను ఇచ్చిన విధానం మిగతా వాళ్ళకి కూడా చూసా ఎవరెవరికి ఏమి ఇచ్చారు ఇప్పుడు నేను అన్నానే మా కాంపౌండ్ మా కాంపౌండ్లోకి రెండు మూడు రావాలని అలా వచ్చేసింది నందులు అందులోకి నా కాంపౌండ్లోకి వచ్చింది కదా ఇది నేను కమ్మ అవార్డుగా భావించా ఇది కమ్మ నందులా కనపడింది నా కళకి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఈ నంది అవార్డు నాకు వద్దని చెప్పా రైట్ ఏపీఎఫ్డిసి చైర్మన్ నటుడు రచయిత పోసాన కృష్ణమురళి స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం కృష్ణమురళి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి సార్ చాలా ఉద్వేగంగా చెప్పారు నంది అవార్డుల విషయంలో అసలు మీరు చేసిన వ్యాఖ్యల్ని అది ఏ రకంగా సమర్థించుకుంటున్నారు ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైతే నేను కామెంట్ చేశానో అది ఇప్పుడు కాదు అవును ఆరేళ్ల కిందట ఈ నంది గొడవలు జరిగినాయి రెండు వేల పదిహేడులో జరిగింది గొడవ అప్పుడే నేను నలభై మంది జర్నలిస్టులతో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అందులో అందరూ ఉన్నారు ఏది ఆంధ్రజ్యోతి కానీ ఈనాడు కానీ ఈటీవీ కానీ మొత్తం అన్ని అన్ని ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఉంటే నేను ఈ నంది అవార్డులు ఎంత ఘోరంగా ఇచ్చారో ఒక లిస్టు పైకి తీసుకెళ్ళి ఈ లిస్టు చూపించా ఇందులో పన్నెండు మంది ఉన్నారు ఇందులో ఈ పది మంది దాకా కమ్మోసే కమ్మాస్ అందరికి ఇవ్వచ్చు తప్పేంలే కానీ ఇంతకంటే ఇక వేరే కులాల వాళ్ళు కానీ పరిశ్రమలు వేరే వేరే వాళ్ళు కానీ ఎవ్వరు లేరా ఇది ఎవరికైనా అనుమానాలు దారి తీస్తుంది కదా ఎందుకు ఏమంటున్నానంటే అన్యాయంగా ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ పేర్లు మొత్తం చదివా అది ఆరేళ్ళ కిందట ఇప్పుడు నిద్ర లేచారు వీళ్ళు టీడీపీకి అనుకున్న వరకు ఇప్పుడు మురళీమోహన్ నిద్ర లేచాడు అంబికా కృష్ణ నిద్ర లేచాడు పర్సన కుమార్ నిద్ర లేచాడు ఆరేళ్ళ కిందట వాగ్యాను ఎప్పుడు చెప్పలా ఇంతకుముందు ఉన్నారు కదా అని పేపర్ సహా నేను చెప్పా ఇప్పటికి ఉంది ఇంకా ఆరేళ్ళ కిందట నా ప్రశ్నలో మీరు చూడవచ్చు ఇప్పుడు నేను కొత్తగా చెప్పింది ఏంటి అప్పుడు ఈ ప్రసన్నం మాట్లాడి ఉంటే అప్పుడు మురళీమోహనం మాట్లాడి ఉంటే అప్పుడు అంబిక మాట్లాడి ఉంటే ఒక అర్థం ఉండేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడిని అవును ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు టీడీపీ పోయింది వైసీపీ వచ్చింది వైసీపీ వాళ్ళు ఓం అన్నా వాళ్ళకి బుద్ధులాగా ఉంటాయి ఇది పాత మేటరే వీళ్ళు కొత్తగా మళ్ళీ మంచిళ్ళు లాగేసి టీవీల ముందుకు వచ్చారు ఏది పోసాని వైసీపీ కాబట్టి అందుకని విమర్శిస్తున్నాడు మురళీమోహన్ గారేమో అందరు అనందములాగా ఉంటున్నాము ఇక్కడ ఏదో ఇది చేస్తున్నాడు అన్నట్టుగా నేను విన్నా అది కూడా నేను చూడలే ఇది కొత్తగా ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు రాజా మరి దీన్ని మనం ఏం చేయమంట ఎందుకంటే అది అప్పట్లో చెత్తగా ఇచ్చారు అవార్డులు నాకు వద్దన్నాను వద్దన్నాను అందరు చచ్చిన తీసుకొని అన్నారు ఆ రోజు మీరు అసలు చచ్చిన తీసుకొని నేను నంది అవార్డు అని అన్నారు తీసుకున్నా అసలు వద్దన్నా నేను అంటే ఒకటి అంటే మీరు కూడా అక్కడ అప్పుడు ఆ రోజు మీరు కూడా అదే సమాజ వర్గానికి చెందిన వారు కదా మీరు ఎందుకు తిరస్కరించారు అక్కడ ఇప్పుడు నేను క్యాష్ మార్చుకోమంటే మార్చుకుంటా మార్చుకోమంటారా వద్దు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కులంతో ఎవడు పెద్దాడు అవ్వడు గుణంతో అవుతాడు ఎస్ మనకి గుణం ఉందా లేదో తెలుసుకొని చావండి మనం హానిస్తున్నామా ప్రవర్తన బాగుందా సమాజంలో గౌరవంగా బతుకుతున్నామా ఆరు రూపాయలు ఏడు రూపాయలు వడ్డీలకి డబ్బులు తీసుకొని సంపాదించుకుంటున్నామా లంచాలు తీసుకుంటున్నామా టీడీపీని అడ్డ అడ్డ తీసుకొని నంది వాళ్ళు పని చేసుకుంటున్నామా దీనికి కమ్మ ఇంకో ఇంకో కులానికి ఆపాదించక్కర్లేదు వీళ్ళు దరిద్రంగా చేశారు ఇట్లా అంబికా కృష్ణ ఉన్నాడు కదండి అంబికా కృష్ణ నాకే చెప్పాడు అంబికా కృష్ణ ఏది నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తుంటే అంబికా కృష్ణ గారు వచ్చి నా డయస్ ఎక్కాడు వచ్చి నన్ను అభినందించేమన్నారు తెలుసు చూడండి మీ క్లిపులు ఉంటాయి నేను సేమ్ ఇలాగే పోసాలాగే ప్రమాణ స్వీకారం చేశాను ఇక్కడ ఎఫ్డిసి చైర్మన్ అయ్యాను 
చంద్రబాబు నన్ను పని చేయనిచ్చాడు అసలు నాతో మంచి పనులు చేయనిచ్చాడా నా కర్మ ఇట్లా అన్నాడు కదా ఏం మంచి పనులు నీతో చేయించలా చెప్పండి అంటే మీరు ఫిఫ్టీ చైర్మను అంటే నంది అవార్డులు సినిమా పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఇవేగా ఇవేగా మరి చేరింది నువ్వే చెప్పావు కదా స్వయంగా నోటితో ఇప్పుడు కొత్తగా పోతాను కిష్టమురళి వైసీపీ అని అందుకు అన్నాడని అప్పుడు ఆరేళ్ళ కింద వైసీపీ ఉందా అదే అదే ఇక్కడ పార్టీల ప్రస్తావన ఎందుకు వస్తుంది అసలు ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు ఆ టైంలో రెండు వేల పదిహేడులోనో పదహారులోనో దాని గురించి మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఏ పార్టీనో ఎవరికి తెలియదు అసలు ఆ పార్టీల ప్రస్తావన ఇక్కడ మీ మీరు కూడా తేలేదు ఆ రోజున తేలే కానీ నంది అవార్డులో పన్నెండు మందిలో పదకొండు మంది ఒక వర్గానికి చెందిన వారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ వర్గానికి వాళ్ళకే ప్రాధాన్యత లభిస్తుందని చెప్పి నర్మగర్భంగా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు మీరు ఆ రోజున కాదనట్ల బట్ ఇవాళ పరిస్థితిని ఈ ఈ ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్లో ఆ ప్రస్తావన ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ వాళ్ళు తెచ్చారు సార్ మనమేట తెచ్చాం ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇంతమంది కమ్మాళ్ళు అన్నాడు పోసాని కమ్మ ఫీలింగ్ తీసుకువచ్చాడు భారతదేశంలో రిజర్వేషన్లు ఎట్ట పుట్టినాయండి ఇందుకే పుట్టినాయి అగ్రవర్ణం వాళ్ళు అగ్రవర్ణాల వాళ్ళు ఈ డామినేట్ చేస్తున్నారు బడుగు బలహీన వర్గం వాళ్ళని తొక్కుతున్నారు అని అంబేద్కర్ గారి నుంచి పెద్ద పెద్ద మేధావులు చెప్పారు కదా కాబట్టే కదా భారతదేశంలో రిజర్వేషన్లు వచ్చినాయి రాబట్టే కదా కనీసం ఈ జనమైన కనీసం అన్నం నెరగలుగుతున్నారు నందులేదే కర్మ నందులేదే కర్మ నందులు వచ్చారు టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉంది అందరు మీరే కూర్చుంటారు వచ్చి అందరు మీరే మీరే క్వశ్చన్ వేసుకుంటారు మీరే ఆన్సర్ చెప్పుకుంటారు మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళు నీకు ఎన్ని కావాలి నందులు మీకు మీ కాంపౌండ్కి మా కాంపౌండ్కి రెండు మా కాంపౌండ్కి మీరు రెండు నేను ఒప్పుకోను నాకు ఆ రెండు ఇచ్చారు నాకు మూడు ఇవ్వు ఇవి జరిగినవి నేను కామెడీగా చెప్తున్నా జరిగినవి సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటారా ఉన్నారు చూడండి మోహన్ గాంధీ గారు డైరెక్టర్ ఉన్నాడు మోహన్ గాంధీ గారు కర్తవ్యం పెద్ద హిట్ తీశాడు పోలీస్ బ్రదర్స్ నన్ను ఫస్ట్గా సినిమా రచయితగా కథా మాటల రచయితగా నన్ను పరిచయం చేసింది మోహన్ గాంధీ గారే ఓకే ఈ మోహన్ గాంధీ గారితో నేను తిరుగుతున్నప్పుడు మోహన్ గాంధీ గారు సినిమా తీశాడు సాయి కుమార్ గారు హీరో అని హీరో కనవారి అమ్మాయి కనక మేడ పేరు ఉంది టైటిల్ కోడాల మీన అందులో ఒక కొత్త గీత రచయిత వచ్చాడండి అతను చాలా చాలా బాగా రాశాడు ఎక్సలెంట్గా అంటే ఆల్మోస్ట్ వేటూరు గారు ఇంకా ఆ స్టాండర్డ్లో రాస్తే ఈయన చదువుకున్న వాళ్ళంటే ఇష్టం మోహన్ గాంధీ గారికి తెలుగు తేటలకు వెళ్ళవాళ్ళంటే ఆయన కూడా జీనియస్ ఆయన అరే ఇంత మంచి కుర్రోడు కొత్తగా వచ్చాడు ఇది అవార్డు రావాల్సింది అని ఎఫ్డీసీ పనిచేసి ఒక కథ ఉన్నాడు పేరు నాగేశ్వర రావు పేరు కూడా చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఎవరు దాక్కుంటే మనమే చేయలేము వస్తే ఈయన మోహన్ గాంధీ గారు చూపించి ఏమయ్యా నాగేశ్వర రావు ఇంకా నంది అవార్డులు ఇంకా ఇంకా ఇది అవ్వలేదు కదా దీన్ని కూడా మీరు అందులో పెట్టండి చాలా బాగా చేశాడు అయ్యా బాగా రాశాడు అంత ఇతను ఉత్తమ గీత రచయిత ఈ అవార్డుకి బాగా క్వాలిఫైడ్ అవుతాడు ఇది కొద్ది చూడవా ఓకే అని నాయశ్వరం చెప్పాడు అంటే అందులో ఆ ఫైల్లో పెట్టండి అందరితో పాటు కాంపిటీ అన్నట్టుగా ఇది అన్నాడు అంటే ఆయన ఏమన్నాడు అంటే సార్ ఇది ఆల్రెడీ వేరే క్యాంపస్కి వెళ్ళిపోయింది సార్ ప్రమాణ సాక్షి అండి ఎప్పుడు ఇది ఇది ఇప్పుడు నిజాలు ఒప్పుకోండి ఎప్పుడు అయ్యో సార్ ఇది ఆపుతారు కాదు మ్యాటర్ కదా నా నువ్వు రాగి సామతి కదా సార్ ఇది పలానా ఆ క్యాంపౌండ్లోకి వెళ్ళింది సార్ అందుకని ఆ క్యాంపౌండ్లో ఆల్రెడీ అది అయిపోయింది సార్ అది ఏమనుకోవద్దు సార్ మేము ఉన్నాం సార్ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ప్రతిభ అనేది ఎక్కడెక్కడ పనికిరాదు అక్కడ ఎక్కడ సార్ ఎన్నిసార్లు గొడవలేని ఇక్కడ నేను రచయితగా ఉన్నాను ఇప్పుడు వైసీపీ పార్టీ ఇప్పుడు ఎవరు జగన్ గారు నిక్కర్లు దొరుకున్న టైంలో నేను రైటర్ని సార్ ఇక్కడ రైటర్ని నేను వంద సినిమాలు రాసా అవును ఎన్ని పని సినిమాలు తెలుసా అండి పవిత్ర బంధం పెళ్ళేసుకుందాం ఏమండి శివయ్య ప్రేసరావి స్నేహితులు గాయం ఎంతమంది పని సినిమాలు రాశారండి అంటే ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ దీంట్లో మీరు దాదాపు వంద సినిమాలకి రాశారు అక్కడ రాస్తే మంచి మంచి సినిమాలు పవిత్ర బంధం పెళ్ళి సినిమాలు వస్తే పెద్ద హిట్లు అయితే వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు జర్నలిస్ట్లు వెళ్ళి సార్ కంగ్రాట్స్ అండి పెళ్లి చేసుకుందాం చాలా చాలా బాగుందంటే ఇందులో నేను కాదు హీరో పోతాను కిష్ట మురళి ఆ డైలాగ్ వల్ల సినిమా ఆడింది అందరు జర్నలిస్టులు కూడా మురళి నీ రెండు అవార్డులు వస్తాయి వరుసగా వస్తాయి అంటే నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి పోయింది అది వేరే మ్యాటర్ లేండి ఇక ఇవి ఈ అది వచ్చింది అది ఈ నంది అవార్డుల మ్యాటర్ గురించి అందులో ఏమి రాలా అయినా నేనే మాట్లాడాలా కానీ ఇచ్చిన విధానం బాగాలా రైట్ నాకు రాలేదని నేను ఆడవాలా ఏమండి ఇది ఎంత ఘోరంగా ఇచ్చారు అది ఫస్ట్ వచ్చి నాకు ఇదే బ్యాడ్ హ్యాబిట్ నాకు పౌడర్ పోయినట్టు నాకు రాదు పౌడరు వెన్నపూస బట్టర్ అంటారే ఆ బట్టర్ ఎవరు సంఖ్యలో రాయటం నా చేతగా చావదం సినిమా 
ఆడాలి డబ్బులు రావాలి ఇంటికి వస్తే పెళ్ళం పెట్టలకు బాగుండాలి ఈ గోల పడి తప్పితే ఇవి ప్రస్ఫుటంగా చండాలకు ఇచ్చారని కానీ ప్రస్తుతం అప్పుడు చిన్నాడు కూడా మూడు నాలుగు సార్లు ప్రస్ఫుటలో పెట్టి ఘోరంగా తిట్టా తిట్టగా నన్ను తిట్టారు అయిపోయింది పోయి ఎవరు తిట్టా నాకేనా పట్టుకోలా ఇంకోసారి మళ్ళీ ఘోరంగా ఇచ్చాడు ఘోరంగా ఇస్తే నేను ప్రస్ఫీట్ పెట్టా చూడండి ఉంటుంది మన దాంట్లో కూడా నేను ఈ పాపాలు భరించలేను అందుకని ఏ రోజైతే ఈ పాపాలు నందిని రేపు ఆ ఆడిటోరియంకి వెళ్ళి చంద్రబాబు అందరికి నందులు ఇస్తున్నాడో అదే రోజు నేను ప్రతిపక్ష నాయకుడు పి జనార్దన్ రెడ్డి గారి ఇంటికి వెళ్ళి ప్రజానందులు నేనే తయారు చేసి సేమ్ టైము అదే టైంలో ప్రజానందులు ఇస్తా అని అనౌన్స్ చేశా పేపర్లో వచ్చేసినవి రాగా వెంటనే మా ఇంటికి ఎస్పీ గారు వచ్చారు చావా రామ్కోటి ఇంటెలిజెన్స్లో ఉంటాడు విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటాడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు మురళి గారు సీఎం గారు ఫీల్ అవుతున్నారు ఇట్లా ప్రజానందులు ఆయన మీరు పెట్టి పి జనార్దన్ రెడ్డి గారితో మీరు చెప్పిస్తుంటే అది బాగోదు కదా గవర్నమెంట్కి అంటే కాదు సార్ బాగోలేదు నేను అది పొరపాటు నేను అంటున్నా కానీ అక్కడ మోసాలు జరిగిపోతాయి కదా అవును అన్యాయంగా ఆ నందులు మీరు చూడండి సార్ ఎంత ఘోరంగా ఇచ్చారు పనిచేసుకున్నారు సార్ అని ఆ రోజుల్లోనే నేను వాగాను సార్ ఇప్పుడు కొత్తగా వాగలా వైసీపీ వచ్చిందని వాగలా వైసీపీ ఉన్నా లేకపోయినా అప్పటి నుంచి బాగుతానే ఉన్నాగా ఇరవై ఏళ్ళ కింద వైసీపీ ఉందా లేదు వీళ్ళు కళ్ళు పోయినాయా అప్పుడే వాగానుగా మరి ఎవరు మాట్లాడలేదే అంటే అప్పుడు ఈయన నైతో పని చేయండి సార్ మీరు పోయి సీఎం గారితో మాట్లాడండి అది సరి చేయమనండి అప్పుడు నేను ప్రజానందులు మానేస్తా అది జరిగే విషయం కాదు అది ఈయన సీఎం దానికి వెళ్ళాడు వెళితే ఇట్లా నేను చెప్పాను సార్ వాడు ఎవడో ఇచ్చినాడు వాడు బుద్ధి చెప్పని చెప్పాడు సార్ అంటే ఆయన భరద్వాజ గారికి బాగా దొబ్బు పెట్టాడంట ఆ రోజుల్లో ఏది ఏమో ఎట్ చేస్తున్నారు మీరు ఏంటి అనేట్టు అన్నట్టుగా ఆయన మీద దోషి పారేశారు ఓకే ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి నన్ను తిట్టాడు భరద్వాజ వాళ్ళ నాన్న కూడా మెంబర్ అందులో తమ్మారెడ్డి కృష్ణమూర్తి గారు పెద్ద ఆయన లెజెండు అంటే ఏరా మా నాన్న కూడా రోడ్డు మీద తీసుకొస్తావు నువ్వు నేను నాకు నాకు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటాను సార్ చూస్తాను అన్నాడు అన్న చూడన్నా మరి నీ కనపడలేదా నీ కనపడుతుంది కదా మంచివాడే భరద్వాజ గారు కాదు ఏంటంటే వంద మందిలో తను ఏం చేయగలడు రైట్ ఇది మంచి ఇది చూడని చెప్పగలడు ఇందాక ఇందాక మీరు అంబికా కృష్ణ గారి గురించి మాట్లాడారు చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఏం మాట్లాడారు ఒకసారి ఇప్పుడు చూద్దాం క్లిప్ నంది అవార్డు ఇవ్వండి నంది అవార్డు ఇవ్వండి ఇండస్ట్రీ అంతా గగ్గోలు పెడతానని చెప్పి ఎన్నిసార్లు మొరపెట్టుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు వినిపించుకోలేదు నంది అవార్డు ఇవ్వాల చివరికి ఏదో రకంగా చేద్దామని చెప్పేసి మా నాటక కళాకారులందరినీ పిలిపించేసి నంది అవార్డుల కార్యక్రమం చేసే భాగ్యం నాకు దక్కింది ఆ కళాకారులకు ఆశీర్వాచనం నాకు దక్కింది విధంగా చెప్పు నంది అవార్డు ఇవ్వండి నంది అవార్డు ఇవ్వండి ఇండస్ట్రీ అంతా గగ్గోలు పెడతానని చెప్పి ఎన్నిసార్లు మొరపెట్టుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు వినిపించుకోలేదు నంది అవార్డు ఇవ్వాల చివరికి ఏదో రకంగా చేద్దామని చెప్పేసి మా నాటక కళాకారులందరినీ పిలిపించేసి నంది అవార్డుల కార్యక్రమం చేసే భాగ్యం నాకు దక్కింది ఆ కళాకారులకు ఆశీర్వాచనం నాకు దక్కింది విధంగా చెప్పాలంటే అంటే ఏమనంటారు నిజంగా ఆయన మీరు మాట్లాడిన దానికి ఇందాక కూడా దీనికి సంబంధించి మాట్లాడారు చెప్పారు మీరు అంటే అంబికా కృష్ణ నాకు బాగా తెలుసు అండి వాళ్ళ అబ్బాయి నా ఫ్రెండే అంబికా కృష్ణ కొడుకు అంబికా కృష్ణ గారు కూడా నా ఫ్రెండే కాత ఏంటంటే నేను ఒకటి మీ సాక్షి ద్వారా ఆయన ఇది చూస్తూ ఉంటాడు ప్రోగ్రామ్ గ్యారంటీగా నేను చెప్పదలుచుకున్న అంబికా కృష్ణ మీరు బాగా సంపాదించుకున్నారు గౌరవనీయమైన వ్యక్తులు ఏ రాంగ్ రూట్లో వెళ్ళకుండా జన్యున్గా లీగల్గా పెద్ద మనిషి అయిన వాళ్ళు మీరు చాలా ఉమ్మడి కుటుంబంతో గర్వంగా గౌరవంగా ఆంధ్రదేశంలో బతుకుతున్నారు ఆఫ్టర్ఆల్ చంద్రబాబు భయపడి మళ్ళీ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మళ్ళీ నన్ను నే మురళి ఇటన్నాడు నేను ఇటన్లేదు ఏం కర్మ మీకు మీకేం లేదు మీకేం లేదు ఎంత సీనియర్ మోస్ట్ మీరు అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ వయసు ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా దాచిపెట్టుకోవాలా ఎప్పుడు నిజాలు మాడతారు సార్ మనం ఎప్పుడు నిజాలు మాడతాం కాటికి వెళ్ళే ముందా ఏ ధైర్యంగా ఎందుకు చెప్పలేరు మీరు గుండె మీద చేసి చెప్పండి మొన్న నందుల్లో నా వల్ల నందులు క్యాన్సిల్ అయిందా లేదా నేను మనం మాట్లాడా నా నంది నాకు వద్దన్నా ఉన్నా కానీ మీరే కదా మరి చంద్రబాబు చెప్పారు చంద్రబాబు నన్ను తిడితే నాకేం సంబంధం సార్ బాలకృష్ణ వాళ్ళు వాళ్ళే పనిచేసుకున్నారు ఇచ్చేసుకున్నారు నేనేం చేయగలను అని మీరు అనలేదా మీరు తెలీదా మీరు తెలీదా మీరు అంబికా భక్తులు కదా అంబికా మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పండి చాలా ఉత్తముడు చంద్రబాబు గారు నిమ్మి నాతో అన్ని పనులు చేయించాడు అని చెప్పండి ఎందుకు సార్ మీరు చాలా యువర్ గ్రేట్ పర్సన్ మీరు మీరు ఇంకెవరికి భయపడతారు 
ఎందుకు భయపడాలి ఆత్మసాక్షంటే ఒకటి ఉంది ఆ తెలుగు కలామ తల్లికి మీ దగ్గరకు వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే డాష్ ఈ డిడ్ వేస్ట్ అయితే అని చెప్పండి మీ అబ్బాయి తప్పు చేస్తే మీ అబ్బాయి తిట్టాలా మీరు అలాగే లీడర్ కూడా తప్పు చేశాడు కొంచెం చేశారు నా ప్రమాణ స్వీకారం నా పక్క నుంచి ఒక కదా మాడారు నన్ను ఎప్పుడు ఏ పని చేయనీ లేదు చంద్రబాబు అన్నారా లేదా ఆ క్లిపింగ్ కూడా తీయమంటారా బయటికి ఏ కర్మ ఇది అవి మోసం జరగలేదా అన్న ఒకటే గుర్తు మీకు చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఆమె కృష్ణ గారు చెప్పాను అతను విద్యతకే వదిలేస్తున్నది ఒకటి పోసాన కృష్ణమురళి అబద్ధమయ్యాడు వేదవా అన్ని నీతిగా ఇచ్చారు చంద్రబాబు గారు నోరు మూసుకో పోసాని అను అన్నావు కదా అన్నప్పుడు మన నందమాడు ఎందుకు ఇవ్వాల రైట్ ఫంక్షన్ ఎందుకు చేయాలా నువ్వు ఉత్తమ నీతులు చెప్పు చెప్పేవాడు అయితే ఉత్తమంగా నందులు ఎనౌన్స్ చేశావు అని చెప్పిన వాడు అయితే ఏ కులం మత అభిమానం లేకుండా ఎవడు పార్షాలిటీ లేకుండా నందులు ఎనౌన్స్ చేస్తే ఎనౌన్స్ చేశావు కదా మా నాకు కూడా ఫోన్లు చేయించారు కదా సార్ పలాన రోజు మనం నంది ఫంక్షన్ ఉందని నేను ప్రసూడ్ పెట్టగానే ఎందుకు ఆపేశారు ఉత్తములు అయితే మీరు ఉత్తములు అయితే నేను అంటే పోసాను కృష్ణమూళ్ళి ప్రసూడ్ పెడితే నందులు ఆపేస్తాడా ఇప్పుడు ఒకసారి విమర్శిస్తా చంద్రబాబుని ఇంటికి కూర్చోమని వెళ్ళి పాదయాత్ర చేయకుండా మీరు అన్న తర్వాత మీరు రెండు వేల పదిహేడులో ఏదైతే అన్నారో దాదా అప్పుడు టీడీపీ ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు గారు మాట్లాడింది ఐవీఆర్ఎస్ సర్వే చేయించి అవార్డు ఇచ్చేవాళ్ళం ఇంత గొడవ జరుగుతుందని అనుకుంటే జూరీ నిర్ణయం మేరకే ఇదంతా జరిగింది తర్వాత స్ట్రాటజీ కమిటీ సమావేశంలో దీని మీద చర్చించిన తర్వాతే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చామని అన్నారు పన్నెండు మందిలో పదకొండు మంది వాళ్లే అయినప్పుడు ఇంకా స్ట్రాటజీ కమిటీ ఏమిటి జూరీ ఏమిటి ఆ తర్వాత వీళ్ళ బుద్ధి ఉందా టీవీలో మాట్లాడే వాళ్ళకి ఆయన చెప్పాడు కదా అలా చేయాల్సింది పొరపాటిసం ఇలా చేయాల్సింది అని చేపించాడు చేపించి అందులో తప్పు జరగబట్టే కదా ఆపేశాడు అది ఆ స్పృహ లేదు అంబికా కిష్టకి మిగతా ఎవడో వాగుతాడు ఓకే మీరు జన్యుడు పోసాను కదా మీకేమైంది పోసాను గారు ఒక నటుడిగా ముప్పై ఐదేళ్ల నట జీవితంలో ఒక కళామ తల్లిని ముద్దు బిడ్డ అని అంటాం మనం ఒక సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక కళను నమ్ముకుని బతుకుతారు కళల్లో ఈ వర్గాలు ఏంటి ఈ వైషమ్యాలు ఏంటి ఎందుకు ఎందుకు వచ్చినాయి ఎవరు దీనికి బీజం వేశారు అసలు ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ చాలామంది అనుకుంటారు కళామ తల్లి నమ్ముకొని మేము వచ్చాం అందుకు కళామ తల్లి వల్ల మేము పైకి రావాలి మా కుటుంబం పైకి రావాలనుకుంటాం ఇక్కడ ఎవడ ఎప్పటికి ఏమి లేదండి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ముప్పై ఏడేళ్ల నేను ఒక అనుభవంతో చెప్తున్నా ఇక్కడ ప్రేమలు స్నేహాలు మానవత్వాలు ఒక్కసారి మనకి మాజీ చైర్మన్ అంబికా కృష్ణ గారు ఉన్నారు ఒకసారి ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు మీతో మాట్లాడుతానంటున్నారు అంబికా కృష్ణ గారు నమస్తే అండి సార్ చూశారు కదండి ఇప్పటి వరకు పోసాని గారు మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి సార్ ఓకే మాట్లాడండి సార్ సార్ మీ వాయిస్ కట్ అవుతోంది అన్నా అన్న మీకు మాట చెప్తా మీరు నన్ను అన్నారు అనపోయినా తేడా లేదన్నా నేను మీ ఎట్లా అంటుండే మీరు నన్ను అనదగ్గ వాళ్ళే అనండి కాకపోతే ఈ పాపాలన్నీ మీకు తెలుసు మీలాంటి వాళ్ళు బయటపడ్డ పద్ధతి ఎవరు బయటపెడతాడు కృష్ణ గారు ఈ మాట అన్నారు కదా మీకు పాదాభివందనం మాటలు వెనక్కి తీసుకుంటా పోండి చాలు అన్ని నిజం చెప్పేశారు కదా క్లోజ్ ఐ లవ్ యూ అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు వేరే చాలాళ్ళు ఇదిగో అంబికా కృష్ణ గారు మీరు కరెక్ట్ గా మాట కరెక్ట్ గా మాట్లాడండి చంద్రబాబుని అంటున్నాడు కరెక్ట్ గా మాట్లాడండి చంద్రబాబు ఆ చంద్రబాబు అంటున్నారా ఆ కాదు రండి పోస్తాన్ గారు కొంచెం మంచి మాట్లాడాడు కొంచెం నిజాలు ఉండే కొంచెం నిజాలు కాదు అన్ని నిజాలే ఉంటాయి అబద్ధం చెప్తే నన్ను నన్ను మీరు ఉమ్మయ్యను ముఖమేనా అవును ఏం అవసరం ఉన్నా నాకు నేను ఇప్పుడు కాదు కదా ఆ గురుగారు నేను ఉంది ఇక్కడ ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఇదే ఫైట్ నేను ఇందాక అడిగింది అదే ఈ కళామ తల్లి దగ్గర ఎందుకని ఈ రకమైన 
వర్గాలు వస్తున్నాయి వైషమ్యాలు వస్తున్నాయి ఎవరు ఇక్కడ బీజం వేస్తున్నారు ఏంటి కారణం ఏంటి దీన్ని అసలు ఎక్కడ కూడా దానికి అంతం లేదా సార్ ఇక్కడ ఒక 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 వర్గం వారికే తొమ్మిది అవార్డులు ఒక వర్గం వారికే ఇంకొక అవార్డు ఆయన పా చుట్టుపక్కల తిరిగే చంద్రబాబు చుట్టుపక్కల తిరిగే వాళ్ళకే అవార్డులు వచ్చినాయి అని చెప్పి గతంలో మీకు తెలుసు మీరు మాట్లాడిందే దాంట్లో ఎంతమంది ఎవరెవరు ఎవరెవరు ఏ ఏ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు అన్న మా విషయం మీరే చెప్పారు ఎందుకని ఈ సిచ్యువేషన్స్ ఎందుకు మారవాయి ఇంకా మీకు కొన్ని అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ముక్కలు చెప్తా ఫ్లాష్లు నేను వైసీపీ పార్టీలో చేరా రాఘవేంద్ర గారు నాకు గౌరవం పెద్ద డైరెక్టర్ కాబట్టి నన్ను ఇష్టపడతాడు ఇవన్నీ మన పృథ్వీ గారు అవినీతి పనులు తీశాడు రాఘవేంద్రరావు గారు దీన్ని నేను కక్కిస్తాను అట్లాంటి మాట్లేదు అన్నాడంట నేనైతే వెళ్ళా రాఘవేంద్ర గారు పొద్దున సెవెన్ థర్టీకి మా ఇంటికి ఫోన్ చేశాడు అప్పట్లో మన పార్టీ వచ్చిన తర్వాతే వస్తే ఏ మురళి పృథ్వీ ఏంది నేను అవినీతి చేశానంట మన ఇది అది ఏమంటే స్వామి ఉంటుంది చూడండి భక్తి చాలా ఉంది కదా మన తిరుపతి ఎస్వీబిసి దాని చైర్మన్ ఆయన ఇప్పుడు ఈ పృథ్వీరాజ్ గారు చైర్మన్ అయ్యాడు కదా ఆయన ఇందులో అవినీతి జరిగింది అని చెప్పాడు ఈయన భయపడి నాకు ఫోన్ చేశాడు ఏంటి మురళి పృథ్వీని అమీన్ అన్నాడు సారీ పృథ్వీ ఏమన్నాడు నాకు తెలియ చూడలేదు కానీ మీకేం పని నేను చెప్తాలేండి ఎందుకు మీరు లంచాలు తిన్నారు తిన్నారు అది గురించి పెద్ద పొద్దున్నే నేను మారతాలేండి నేను ఫోన్లో మాడి జెంటిల్ మన లేండి పెద్ద ఆయన చిన్న చిన్న ఆటికి ఆశ ఆశపడ్డవు అని నేను చెప్పా ఆయన మళ్ళీ నాకు పోతే థ్యాంక్స్ మురళి అన్నాడు అయిపోయిందా ఈయన మళ్ళీ పృథ్వీరాజు ఆ పదవి దిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళా ఫోన్ చేసి హా మురళి అన్నాడు అయిపోయింది అయిపోయింది కదా అని చూడండి మళ్ళీ ఏదైతే పృథ్వీని తిట్టాడో రాఘవేంద్రరావు గారు మళ్ళీ పృథ్వీని పిలిచి వేషం ఇచ్చాడు అంటే పృథ్వీ బయటకు ఉన్నాడు పుల్లేడిగా వైసీపీలో ఇప్పుడు నేను వైసీపీలో ఉన్నా నాతో పని చేయించుకుంటాడు నా దగ్గరికి మాత్రం ఆయన నన్ను ఒక విలన్లా చూస్తాడు ఓ మాట ఏమన్నాడు తెలుసా మురళి నువ్వు అతను రావణాసురుడు జగను రావణాసురుడు కొడుకున్నావు అంట మేఘనాథుడు రావణాసురుడు కోసం ఆ రావణాసురుడు ఆ తండ్రి కోసం ఆ కొడుకు మేఘనాథుడు చచ్చిపోయాడు అలా నువ్వు కూడా ఈ రావణాసుల కోసం నువ్వు కూడా చచ్చిపోతావా అంటే రాఘవేంద్ర లాంటి వాళ్ళకు కూడా జగన్ మీద ఎంత ఉందంటే ఇంత ఉంది ఏ కారణం లేదండి ఏం కారణం లేదంటే వాళ్ళకి ల్యాండ్స్ ఉంటాయి ఎక్కడో ల్యాండ్స్ కొంటారు దానికి బాగా బెనిఫిట్ ఇతను చేస్తాడు అమ్మో చంద్రబాబు రాకపోతే మన ఈ మన ఆ స్థలాలు పోతాయి ఇవి తప్పితే వచ్చిన వైసీపీ పార్టీ ఈ ప్రభుత్వం ఈ ముఖ్యమంత్రి అన్నీ బాగా చేస్తున్నాడా లేదా అది అడగరు వీళ్ళు ఎంత ఇష్టం అంటే మా రాఘవేంద్ర గారికి ముఖ్యం నాకు రాఘవేంద్ర గారు అంటే బాగా ఇష్టం మీరు నేను అనుకున్నా కానీ మళ్ళీ ఫ్రెండ్లీ ఉంటాం రేపొద్దున వాడేసుకుంటాం అది వేరే మ్యాటర్ ఈయన ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వగానే చంద్రబాబుకి ఈయన డజన్ చొక్కాలు డజన్ ప్యాంట్లు కుట్టించి కాస్ట్యూమ్ దగ్గర చక్కగా పోయి ఇంటికి వచ్చి వచ్చాడు చంద్రబాబు డబ్బులు లేవు బట్టలు కొనుక్కోవడానికి అంటే అంత ప్రేమ అంత ప్రేమ ఆ ప్రేమలో ఏమేమి దాగుంది ఎలా నువ్వు బట్టలు కుట్టించావు అప్పుడు రామారావు కుట్టించావు ఇప్పుడు అన్నట్లు ఇంటి రామారావు సినిమాలు తీసావు కదా ఇంటి రామారావు వెన్నుపొడి పుడ్చాడు అప్పుడు నీకు బాధలే ఇంటి రామారావు చావు కారణమయ్యాడు నీకు బాధపడలా ఇంటి రామారావు మీద చెప్పులే పిచ్చాడు నీకు బాధపడలా ఎందుకంటే నీ లాభం చంద్రబాబుతో ఉంది ఎన్టీఆర్తో లేదు నీ లాభం ఇలాంటి వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఏమంటాం మ్యాక్సిమం ఏం చేస్తారు పోషాని గాడికి వేషాలు ఇవ్వద్దు పోషాన గాడికి సినిమాలు ఇవ్వద్దు వాడిని తొక్కి పెడదాం నేను నేను చదువుకున్న వాడిని ఐ డిట్ బీకామ్ ఎంఏ ఎంఫిల్ పిహెచ్డి ఇంకా మూడేళ్ళు వై వైలో అయితే అయిపోయింది పిహెచ్డి సరే మీరు ఇంత మాట్లాడుతున్న వాడిని ఆ రోజు ఇండస్ట్రీ నమ్ముకొని వచ్చా వెల్ 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 సెటిల్ ఎవడు నన్ను తొక్కిన ఎవడు పిక్కిన నేను వంగను ఎప్పుడు వంగేవాడు వేరే ఉంటారు నేను వంగను రాఘవేంద్ర గారికి డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను రాఘవేంద్ర గారికి కూడా ఇది ఎందుకని ఈ బ్లాక్ మెయిల్ చాలా ఉన్నాయి ఎందుకు చెప్పమంటారా బ్లాక్ మెయిల్ ఎందుకు సీనియర్ ఎన్టీఆర్ చంద్రబాబు సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారే చంద్రబాబు మోసగాడు అన్న వీడియో కూడా ఒకసారి చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తాను ఒకసారి రైట్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ చంద్రబాబు మోసగాడు అసలు ఇట్లాంటి మా కుటుంబంలో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారని చెప్పి కూడా మేము ఎప్పుడు ఊహించలేదు ఇట్లాంటి నాకు వెన్నుపోటు పోవడానికి కూడా ఆ ప్రయత్నాలు చేశారు వెన్నుపోటు పొడ పొడి చేశారు మొత్తం అంతా జరిగిపోయిందని అంటే అంత రక ఆ రకమైన వర్గ ప్రాబల్యం ఎందుకు అక్కడ కనిపించింది 
సార్ ఇక్కడే నేను పద్ద కట్టారు నన్ను ఎందుకు కమ్మాడి గురించి మాట్లాడతావు ఎందుకు కమ్మాడి గురించి మాట్లాడతావు నువ్వు కమ్మాడివే కదా అవును నేను అడుగు నేను కమ్మవాడిలా కానీ మళ్ళొకసారి మీ సాక్షి ద్వారా నేను పరిశీలిస్తున్న ఈ చూస్తున్న కమ్మ సోదరు సోదరుని మన అందరినీ సాక్షాత్తు ఎన్టీ రామారావు దేవుడి కింద మనం భావించి అతను ముఖ్యమంత్రిని చేశాం ఒక కమ్మాళే కాదు అందరూ కమ్మ ఏంటి కాపు ఏంటి రెడ్డి ఏంటి ఇంకోటి ఏంటి ముస్లిం ఏంటి ఇంకో అందరూ కలిపి రామారావు గెలిపించారు ఇలాంటి రామారావుని రాంగ్ రూట్లో అతను వెన్నుపోడు పొడిస్తే మెడబెట్టి బయట నెడితే చావు కారణం అయితే ఈ రామారావు ఏడుస్తూ టీవీలో చదువుతుంటే మీ మరి మీ కమ్మ ఫీలింగ్ ఏమైపోయింది మీ కమ్మ ఫీలింగ్ ఏమైపోయింది చెప్పండి రామారావు మోసం చేశాడా రామారావు అవినీతి పనులు చేశాడా రామారావు ఒక వర్గాన్ని పెంచి పోషించాడా అందరితో బాగుంటాడు కదా రామారావు గారు అందరితో సన్నిహితంగా ఉంటాడు కదా ఈ రామారావు వెండిపడి పొడిస్తే ఎంతమంది మీ కమ్మ వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చి చెప్పుతా కొడతాం రామారావు మీరు చెప్పేశారా ఇక్కడ అన్నాడా మా అక్కడే పోద్ది మన కులంలో ఉన్న పేరెందుకు పోద్దంటే ఇక్కడే పోద్ది మన కులాన్ని అంటున్నారంటే ఇంతకే అంటారు ఒక కులంలో రాక రాక ఒకడు పెద్దాడు అయ్యాడు అటు అనుకున్నాం కుల ప్రకారంగా వచ్చాడు నెంబర్ వన్ హానెస్ట్ ఫెలో ఆ ఎన్టీ రామారావుని ఎక్కడో కాంగ్రెస్ పార్టీలోంచి గోడ దూకి ఆడ ఎమ్మెల్యేకి ఓడిపోయి ఈడకు వచ్చి లక్ష్మీభారత్ కార్డు పట్టుకొని రామారావు కార్డు పట్టుకొని చంద్రబాబు వచ్చి వెనక ఇట్ట పిల్లిలాగా నుంచుంటే పోనీలే అని అతను ఆ పార్టీలో జాయిన్ అయితే ఏ రామారావు అనే ఒక తను దాన్ని బయటికి వెళ్ళగొట్టి తను ముఖ్యమంత్రి కృషిలో కూర్చుంటే మీకు ఇంత కూడా పెయిన్ రాలేదా నాతో ఒక అమ్మాయి నా క్లాస్ మేట్ ఒక అమ్మాయి తెలుసా ఇది తప్పు కదా అంటే ఏ తప్పు ఎవరు సంబంధుడు అయితే వాడా సీట్లో కూర్చోవాలి అంటే రామారావు సంబంధుడు కదా అయ్యేం కాదులే అని పొండి పెట్టేసింది ఎంత దుర్మార్గం అవును ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిజాయితీ ఎక్కడికి బయటకు కనపడుతుంటే అన్న ఒక మాట చెప్తా నువ్వు వచ్చావు పార్టీలోకి రామారావుకి మళ్ళీ సరిపడలా నువ్వు మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపో ఒక కొత్త పార్టీ పెట్టుకో లేదా మళ్ళీ కాంగ్రెస్కి వెళ్ళిపో జస్ట్ లైక్ చంద్ర అమ్మ జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓదార్ పేత్ర సోనియా గాంధీ గారు నో అన్నారు నాకు ఈ కాంగ్రెస్ వద్దు నాకు ఈ పదవులు వద్దు అన్ని సంతకాలు పెట్టి రోడ్డు మీద నిలబడ్డాడు ఓదార్ పేత్ర చేశాడు వాళ్ళ నాన్న కోసం ఎవరెవరు చనిపోయారో వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళాడు దండం పెట్టాడు ఓదార్చాడు రోడ్డు మీదకి వచ్చాడు నేను మా నాన్న పేరుతో మళ్ళీ కొత్తగా నేను పార్టీ పెడుతున్నా నా కుటుంబ సభ్యులతోనే నేను ట్రావెల్ అవ్వబోతున్నా అని పక్కన అమ్మగారిని పెట్టుకొని ఎమ్మటే వైసీపీ అనౌన్స్ చేశాడు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అది నిజాయితీ అంటే ఓకే అది ప్రజల పట్ల ఉన్న విశ్వాసం అంటే ఎలాగ నువ్వు చేయగలవా చంద్రబాబు నువ్వు రా రామారావుని ఎట్ట పొడవాలి ఎట్ట పొడవాలి అని ఆలోచించి వచ్చి ఎన్ను పొడవు పొడిచి ముఖ్యమంత్రి అయ్యావు తప్ప నువ్వు నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి లాగా నీతిగా ఉన్నావా నిజాయితీగా ఉన్నావా సొంత పార్టీ పెట్టగలిగావా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అభిప్రాయ భేదాలు వస్తే అంత పెద్ద అధిపతిని కూడా అధినేతను కూడా ఎదిరించి వచ్చి నిలబడి సొంతంగా ఆ నుంచి మొదలుపెట్టాడు తప్పుడు అడుగులతో మూడు వేల ఆరు వందల కిలోమీటర్ పైగా పాదయాత్ర చేసి ప్రజల గుండెల్లో ఉండి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు నీలాగా వెన్నుపడు పొడిచి రామారావు మీరు చెప్పు లేపించి ఎమ్మెల్యేలు కొట్టే అలవాటు చంద్రబాబుకి మన వయసు రావట్లో పెట్టి లక్ష్మీభారత్ మీద చెప్పు లేపించి రామారావు కన్నీళ్ళు పెడుతున్నా చెప్పు లేపించేసి బయటికి వెళ్ళగొట్టి నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు పోల్చుకో ఎవడు సైకో చంద్రబాబు సైకోనా జగన్మోహన్ రెడ్డి సైకోనా మీరు చెప్పండి అన్న మీరు కాదు ఈ అందరి మా క్యాస్టర్ని అడుగుతున్నా నేను మా మా కమ్మ కులస్తుల్ని అడుగుతున్నా నేను ఇందులో ఏమైనా తప్పు చెప్పుంటే నన్ను ఈ కులం నుంచి వెలువేయండి ఒక్క తప్పు చెప్తే ఒక్క అబద్ధం చెప్తే చంద్రబాబు గురించి ఒక్క అబద్ధం చెప్పినా మీరు నాకు చెప్తా కొట్టండి మా ఇంటికి వచ్చి ఇంత దుర్మార్గుడు అయి ఉండి తెలిసి ఉండి చూస్తూ ఉండి గుడ్డితనంగా అయినా అతనే కావాలి అయినా అతనే కావాలని మన వర్గం ఈ ఎత్తుక్కుంటున్నామే ఒక అవినీతి పడు కోసం అది చాలా చాలా శోచనీయం నేను చెప్తున్నా కమ్మ సోదరుల్ని వినండి ఇలాంటి వాళ్ళని రానియొద్దు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం పాపం చేశాడో చెప్పండి ఎన్ని తప్పులు చేశాడో చెప్పండి మన కమ్మాళ్ళని ఇష్టపట్టలేదా ప్రూవ్ చేయండి నేనే వెళ్ళి పబ్లిక్ నేరేస్తా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఏమండి ఏమండి నేను కమ్మాండే కదా మా ఊళ్ళో కమ్మాళ్ళు ఉన్నారు చాలా ఊళ్ళో కమ్మాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా పెన్షన్ ఇస్తున్నాడు రెడ్లకి ఇస్తున్నాడా బీసీలకే ఇస్తున్నాడా ముస్లింకి ఇస్తున్నాడా కమ్మాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదా ఇస్తున్నాడు కమ్మాళ్ళలో అర్హత ఉన్న వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఇచ్చాడు అందరికి ఏ కులం చూడొద్దు ఏ పార్టీ చూడొద్దు అని వాళ్ళ నాన్నలాగానే అప్పట్లో కూడా రైతు 
ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఏదైతే మీ రుణం ఉందో ఆ రుణం మాఫీ చేస్తా మాఫీ అన్నప్పుడు ఏ కులాన్ని చూడొద్దు ఏ కమోడు ఎవడైనా సరే వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి అలాగా మా తమ్ముడు కుటుంబ సభ్యులు కూడా బాగుపడ్డాడు బ్యాంకు లోన్లు తీర్చలేకపోతే ఈయన ఒక శతకం పెట్టి ఆ నగలు తీసుకొచ్చారు బయటికి అంత జన్యునిగా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేశారే మరి మన కమ్మాళ్ళు కూడా పెన్షన్ ఇస్తున్నాడుగా ఏం చేశాడు కమ్మాళ్ళలో డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా పెన్షన్ తీసుకుంటున్నారు నేను ప్రూవ్ చేస్తా వందల్లో వేలల్లో ఉన్నారు అబద్ధం అయితే మా వాళ్ళే నన్ను చెప్పుతో కొట్టచ్చు మా ఊళ్ళో కూడా చూపిస్తా పక్క ఊళ్ళో కూడా చూపిస్తా కానీ చంద్రబాబు ఖమ్మం ఖమ్మం అంటే నాకు ఇష్టం లేదు అని వంకతో ఏమైనా పెన్షన్ తీసి పారేసాడా లేదు చెప్పండి మన ఎవరు మిమ్మల్ని తక్కువ చేసే కొడుకు ప్రేమించాడా మీ అదే చెప్పాలిగా అవును చంద్రబాబు మీన జగన్ ఇందులో తక్కువ ఒక్కసారి మా కమ్మ వాళ్ళు నాకు తెలియజేస్తే రేపే వచ్చి నేను కూడా తెలుగుదేశం జెండా పట్టుకుంటా ఒక్కరు చెప్పనండి ఈయన చంద్రబాబుకి జగన్కి పక్క పక్క కంపేర్ చేసుకోండి ఈయన ముఖ్యమంత్రి ఎలా అయ్యాడో తెలుసుకోండి చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి ఎలా అయ్యాడో మీరు తెలుసుకోండి ఎవరిని చంపి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడో చంద్రబాబు ఈయన ఎవరిని నమ్మి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడో రైట్ మీరు కంపేర్ చేసుకోండి ఇందులో జగన్ కంటే వన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఇతను మంచి కూడా అన్నా కానీ నేను రేపొద్దునే తెలుగు జెండా పట్టుకుంటా ఆలోచిస్తండి కమ్మ సోదరులకి కమ్మ సోదరి మనలు కూడా చెప్తున్నా ఇది తప్పు ఎవడైనా ఉండనే సీట్లో మనం చూస్తున్నాడా లేదా మనం సర్వీస్ చేస్తున్నాడా లేదా మన రోడ్లు బాగు చేస్తున్నాడా లేదా మన లైట్ కరెంట్ వస్తుందా లేదా కూరగాయల రేట్లు బాగున్నాయా లేదా రైతు భరోసా ఉందా లేదా ఇవి ఎవరు చేస్తే వాడే మన ముఖ్యమంత్రి అతను చేయలా ఓడిచ్చారు మీరే ఓడిచ్చారు జగన్ గారు వచ్చారు నవరత్నం ఇస్తాడు ఏ మోసం చేశాడు ఈ క్యాష్కి వద్దు అన్నాడు ఎక్కడన్నా మీరు చెప్పండి మీరు ఒక్కసారి అతను నోట్లోంచి ఒరే అన్న మాట కూడా ఎప్పుడు విన్నారా పబ్లిక్లో సైకో సైకో ఐకో లైకో తైకో అని పద్దాక వాడు ఆ లోకేష్ దగ్గర నుంచి జగన్ బాలకృష్ణ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఎవడు మన తెలుగుదేశం పెద్ద లీడర్స్ నుంచి చంద్రబాబు అందరూ సైకో సైకో ఇది అంటే ఇది ఒక స్లోగన్ అనమాట సైకో సైకో ఎటువంటి తట్టిది ఒకప్పుడు మీకు తెలిసి కూడా మన కమ్మాళ్ళకి అందరికీ ఈ కథ కూడా ఒక బ్రాహ్మడు యజ్ఞం కోసం మేకను తీసుకెళ్తాడు అంట ఆ మేక తినేయడానికి నలుగురు దొంగలు ప్లాన్ చేసి పొద్దు గారు ఇది కుక్క కదా హే మేక పొద్దు గారు ఇది కుక్క కదా రెండోవాడు పొద్దు గారు ఇది కుక్క కదా మూడవ దొంగ నాలుగు దొంగ ఈ నాలుగు దొంగల పాట ఇని అని ఏం చేశాడంటే అమ్మో ఇది నిజంగా మేక కాదు కావాలని చెప్పి వెళ్తే దాన్ని మేక అందరికీ చంపేశాడు తినేసేశాడు అలాగే ఈ ఇప్పుడు ఈ దొంగలను నలుగురు ఉన్నారు చూడు రామోజీరావు ఈటీవీ ద్వారా రామోజీరావు ఈనాడు పేపర్ ద్వారా రాధాకృష్ణ ఏబిఎన్ ద్వారా రాధాకృష్ణ ఆంధ్రజ్యోతి ద్వారా బిఆర్ నాయుడు దాని ద్వారా ఇట మా మా కమ్మ ఈ మీడియా పెట్టారే ఈ దొంగలు ఈ దొంగలు అయ్యో ఏది జగన్ గారు కొట్టేశారు అయ్యో ఏది జగన్ గారు కొట్టేశారు అవునా ఏమైంది ఇది ఈయన ఆ పొంతుల్లాంటి టైప్ కాదు ఇక్కడ ప్రజలు రైట్ ప్రజలు విజ్ఞానులు ఎవడు మంచివాడు ఎవడు దొంగ అది తెలుసుకుంటే ఎందుకంటే మీరు ఇంతకుముందు జగన్ గారు జైల్లో పెట్టి వచ్చారు ఎట్ట పెట్టించారు కూడా నాకు తెలుసు అవన్నీ అవన్నీ ఒకసారి ఒకసారి ఆ క్లిప్ కూడా మీకు మాట చెప్పాలి అక్కడ ఒక మాట చెప్పాలి జగన్ గారిని ఎట్ట జైల్లో పెట్టారో ఎవరి ద్వారా జైల్లో పెట్టారో ఏ వ్యవస్థను మేనేజ్ చేశారో మేనేజ్ చేయడానికి ఎవరిని పంపించారో గెస్ట్ హౌస్కి ఇవన్నీ ఇంకా ఆరు నెలలు పాటు ఎలక్షన్ ఉందనంగా విత్ ప్రూఫ్తో బయట వస్తా అప్పుడైనా మీరు కళ్ళు తెలవండి ఎలాంటి వాడో చంద్రబాబు హౌ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కండ్ ఆఫ్ పర్సన్ ఈజ్ అప్పుడు మీకు తెలుస్తాయి గుండె పగులుద్ది మీకు ఎన్ని మోసాలు చేసి అతను జైల్లో పెట్టారో మీకు కళ్ళారు చూపిస్తా పొసాన్ గారు చంద్రబాబు ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఆ ఇంటర్వ్యూకి ముందు వాళ్ళిద్దరు ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఒకసారి చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తాను నేను రైట్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ కాకుండా ప్రైవేట్ హాల్తో కొన్ని అది ఇది పూలప్ చేసి పార్టీ కింద పెట్టి కొంచెం బొంబాస్ చేస్తే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ రీస్ట్ అయిపోవాలి దాన్ని వేరే పేరు మార్చాలి పేరు మార్చి యూనివర్సల్ హెల్త్ అయిపోతాం అదే పేరు మార్చి పూర్తిగా ఎప్పుడు డాన్స్ చేస్తున్నాం దట్ ఇస్ ఎక్సలెంట్ అది మర్చిపోవాలి అది అది ఇప్పుడే మంచి పేరు వాడిది అయిపోయింది వాడిది మనం పెద్ద వారికి కావాలి వాడి గురించి మనం అందరినీ క్యారీ చేయడం తప్ప డిఫరెంట్ ఇష్యూ 
గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ కాకపోయినా ఈ మన ఈ ఆరోగ్య సేవ మనం అనుకున్నాం ఎన్టీఆర్ హెల్త్ స్కీమ్ రాష్ట్రం చెప్పాను కదా గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ కాకుండా ప్రైవేట్ హాల్తో కొన్ని అది ఇది పూలప్ చేసి పార్టీ కింద పెట్టి కొంచెం బొంబాస్ చేస్తే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ రీస్ట్ అయిపోవాలి దాన్ని వేరే పేరు మార్చుతున్నాం వర్సల్ హెల్త్ పోతాం అదే పేరు మార్చి పూర్తిగా ఎప్పుడు ఏమైనా చేస్తున్నాం దట్ ఇస్ ఎక్సలెంట్ అది మర్చిపోవాలి అది అది ఇప్పుడు మర్చిపోయింది వాడిది మనకు అది ఎన్టీఆర్ పేరు కూడా ఎక్కడా కనిపించకూడదని చెప్పి వాళ్ళు ఆ రోజు ప్లాన్ చేసిన తీరు కమ్మ సోదరులు కమ్మ సోదరి బళ్ళు వింటున్నారుగా రామారావు గురించి అంత హీనంగా మాట్లాడుకున్నారు అది ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అన్నా అని చెప్పేది ఈ రాధాకృష్ణ అని పడేవాడు వీడు జర్నలిస్టా బ్రోకరా నా పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయా ఈ క్లిప్ చూసిన తర్వాత అంటే ఎవడన్నా ఒక మీడియా ఒక పత్రిక పెడితే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా పెడితే మీడియా దేనికి మీడియా అనబడేది ప్రభుత్వానికి శాశ్వత ప్రతిపక్షంగా ఉండాలి ప్రజలకి శాశ్వత మిత్రపక్షంగా ఉండాలి వాస్తవాలు ప్రచారం కానీ ఇతగాడు ఇతగాడు మీడియా పెట్టింది ప్రభుత్వానికి మిత్రపక్షంగా ప్రజలకి వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్షానికి వ్యతిరేకంగా నడుపుతున్నాడు ఇతను మీడియాని మరి వీడిని వీడిని బ్రోకర్ అంటారా లోఫర్ అంటారా ఏమంటారు చెప్పండి రాధాకృష్ణ అడుగుతున్నా రాధాకృష్ణ ఏమన్నా ఎవడన్నా ఏ పత్రిక అధిపతి అయినా సరే ఏ జర్నలిస్ట్ అయినా సరే ఆడ కూర్చొని ఒక రాజకీయ నాయకుడితో మంత్రాలు దొబ్బుతారండి ఎవడైనా ఏం చేయాలి రాధాకృష్ణ అన్న పడేవాడు చంద్రబాబు మంచి పనులు చేస్తే మంచి పనులు చేయి రాయి చంద్రబాబు తప్పు చేస్తే తప్పని రాయి జగన్ మంచి చేస్తే మంచి అని రాయి నువ్వు రాయలేవు నాకు తెలుసు తప్పు చేస్తే తప్పని రాయి ఇది కాదు ఇది కాని ప్రజల్ని రియలైజ్ చేయాలి ఇది చేయకుండా అయ్యి పక్కన చేరి అది ఇది వాడు 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 అయిపోయాడు అండి ఎవడు వాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ వాడు అయిపోయాడు ఇది లైవ్ దురదృష్టం వాడు తెలియకుండా రికార్డ్ చేసేవాడు మహానుభావుడు వాడి దండం పెడతా అంటే ఎంత ఓపెన్గా బ్లడ్గా సిగ్గు లేకుండా శర్వం లేకుండా నీతి లేకుండా జాతి లేకుండా ఇట్లా రామారావు తిట్టుతూ నువ్వు రాజకీయం చేస్తున్నావే మిస్టర్ రాధాకృష్ణ యు ఆర్ జస్ట్ బ్రోకర్ ఎందుకు నేను అనకూడదో చెప్పు వీళ్ళ గురించి అంటే మాట్లాడేది మనం నేను ఒకటే మెత్తుకుంటా సార్ అందుకనే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దుష్ట చతుష్టయం ఒక చక్కటి పేరు పెట్టారు వాళ్ళకి ఆయన మరీ అమాయకుడు సార్ ఎందుకని ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని పాపం సుతుముతంగా మాట్లాడు దుష్ట చతుష్టయము అన్యాయము అని మాట్లాడు వీళ్ళని తిట్టాలంటే సార్ వీళ్ళని తిట్టాలంటే ఐ హ్యావ్ టు ఇన్వెంట్ ఎ న్యూ లాంగ్వేజ్ టు ఎక్స్ దిస్ పీపుల్ అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు తిట్టాలంటే కొత్త భాష కనిపెట్టాలా ఈ భాష అయిపోయింది ఈ మాటలన్నీ ఈ భాషలో అయిపోయింది వీళ్ళని తిట్టాలంటే కొత్త భాష కనిపెట్టాలా కానీ వీళ్ళలో కూడా కొన్ని ఒకటి ఒకటి ఉంది ఒకప్పుడు ఎవరన్నా వచ్చి ఏమండి ఈ సమస్య ఉంది సమాజంలో అని ఒకప్పుడు చెబితే ఏదో నెహ్రూ గారి కాలంలో చెబితే అరే పోసాన్ అనేవాడు ఎవడో ఈ ఈ సమస్యలు చెప్పాడు రా ఈ సమస్యను ఎలా చంపేయాలో చూడండి ముందు అతను చెప్పాడు అని అప్పట్లో ఆలోచన రాజగోపాల్ గారి టైంలో కానీ పట్టే టైంలో కానీ ఇవి ఉండేవి ఇప్పుడు ఈ చంద్రబాబు టైంలో ఇప్పుడు చంద్రబాబు ఇలా ఇలా సమస్యలు ఉండే అని విమర్శించనుకోండి ఈ సమస్యలు పరిస్ సమస్యలను చంపరు పోసానికి ఇష్టపడలేని చంపుతారు మళ్ళీ మళ్ళీ అడగడ కదా అవును ఆ రాజకీయ నాయకులకి ఈ రాజకీయ నాయకులకి ఈ బ్రోకర్స్కి అదే తేడా అంటే ఇక్కడ పోసాని గారు అసలు సినీ ఇండస్ట్రీలోకి రాజకీయాలు వర్గాలు ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు ఇక్కడ ఎవరు సార్ నేను వచ్చింది ముప్పై ఏడు ఏడు కింద వందేళ్ళు సార్ నేను మొదటి ఆ సిచ్యువేషన్ లేదు కదా లేదు సార్ రామారావు నంది అవార్డులకి నంది అవార్డుల ప్రకటనకు ముందే వస్తుందా నంది అవార్డుల వ్యవహారంలోనే వస్తుందా లేకపోతే మొదటి నుంచి కూడా ఈ రకమైన ధోరణి నడుస్తోందా ఏమండి సినిమా ఇండస్ట్రీ పుట్టిన తర్వాత చంద్రబాబు లాంటి దుర్మార్గమైన ముఖ్యమంత్రి లేడు పుట్టలా అంతకుముందు ఇక పుట్టబోడు ఆ పుట్టబోయంటే ఉన్నాడు కదా లోకేష్ ముఖ్యమంత్రి అవడానికి చెబుతున్నా ఈయన వారసుడు ఉన్నాడు ఏది వారసుడు ఏ ఏ డబ్బుకో ఇంకోదానికి కాదు అవినీతికి వారసుడు ఉన్నాడు అదొక చంద్రబాబు మంచి అడ్వాంటేజ్ అమ్మ నేను పోతే అవినీతి చేసేవాళ్ళు ఎవరు అమ్మయ్య నా లోకేష్ ఉన్నాడులే బాలకృష్ణ గారు చెప్పట్లేదు ఆయన చాలా మంచివాడు అనుకుంటున్నారా 
బాలకృష్ణ గురించా నేను చెప్పటం కాదు నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కులం గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతానంటే కులాలు గొడవల వల్ల బీహార్ లాంటి రాష్ట్రాలు పెద్ద పెద్ద నాశనం అయిపోయింది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయాం చిన్న ముక్క ఈ పక్క తెలంగాణ ఉంది తెలంగాణలో చూడండి కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఎప్పుడైనా కులాల గురించి మాట్లాడాడా ఎప్పుడైనా మతాల గురించి మాట్లాడాడా పని ప్రజలు మాట్లాడుతున్నారా మే రెడ్లు మే బీసీలం అన్నారు మాట్లాడుతున్నారా మంచా చెడ చేస్తున్నారా లేదా ఇవే మాట్లాడుతున్నారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం కరం వచ్చిందండి ఏం కరం వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అవుతుంది ఈ సైకో వలన కాదు మీ వల్ల మీ వల్ల అవుతుంది ఎంత దుర్మార్గం 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 అంటే అందుకే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను కులం ఎంత ప్రమాదమో మీకు చెప్తున్నా కులం కమ్మ నేను కూడా కమ్మం అండి ప్రౌడ్లే కలిసే ఐఎమ్ కమ్మ ఓ కమ్మ మనిషిగా నేను నీతిగా పుట్టాను పెదకాక గ్రామంలో మా ఇంటికి చూడండి పూరిల్లు ఇప్పుడు అలాగే ఉంది అక్కడ నుంచి పుట్టుకొచ్చా ఏ రోజు రూట్ తప్పల కులం మతం అని బయట ఇది నా కులం వాడు ఇది నా కులం నల్ల నేను పుట్టాను భారతీయుని భారతదేశం గర్వం ఈ రాష్ట్రంలో పుట్టా ఈ రాష్ట్రం అంటే ఇష్టం ఈ జిల్లాలో పుట్టా జిల్లా అంటే ఇష్టం కాకాలలో పుట్టా కాకాలలో అంటే ఇష్టం మా ఇంత గుడిసెలో పుట్టా మా కులం అంటే ఇష్టం అంతేగాని దీన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని పక్క ఈ దారుణాలు చేయకూడదు మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ దండం పెట్టి చెబుతున్నా ఈ కమ్మ అనబడే వాళ్ళు కానీ కాపు అనబడే వాళ్ళు కానీ మీ ఇద్దరే మెయిన్ ఇక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద మీ ఇద్దరి వల్ల మీ ఇద్దరి వల్ల కనుక మీరు కనుక కరెక్ట్గా ఉంటే ఈ సమాజం బాగుపడుద్ది ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుపడుద్ది జగన్ లాంటి ముఖ్యమంత్రులు మంచివాళ్లే వస్తారు దుర్మార్గులు రారు మీరు మరోసారి కళ్ళు తెరవండి మరోసారి కళ్ళు తెరవండి ఇది కుల రాజకీయాలు తగాదా పెడుతున్నారు మేము మీకు స్వయంగా చెప్తున్నా దుర్మార్గం కులం మనకొద్దు వీడు మంచి కూడా కాదు నేను కూడా చూస్తా కులం ఇంటి వరకే నా కొడుకు పెళ్లి చేయటం నా కూతురు పెళ్లి చేయటం ఈ రోజు ఆలోచిస్తారు తప్ప నా కులం వాడితోనే నేను ఉద్యోగం నా దగ్గర ముప్పై మంది పనిచేశారు ఇద్దరే కమ్మాళ్ళు వాడు కూడా ఎవడు బంధువులు మిగతా అంతా బ్రాహ్మిల్స్ అన్ని రకాలు ఉన్నారు బీసీలు ఎస్సీలు అన్నీ ఉన్నారు కానీ నేను ఎప్పుడు నా కులం అని వాళ్ళకి చెప్పాల అడగండి ఇండస్ట్రీలో ఉంటారు అందరూ ఇప్పుడు ముప్పై ఇప్పుడే ఉన్నారు ఒక్క నల్ల అదే కూడా అనేవాడిని కాదు నేను మనకి ఎందుకు దరిద్రం ఇప్పుడు మీకేం కావాలి మీ రైతులు ఉన్న అనుకోండి మీ సరసమైన ధరలు కావాలి మంచి విత్తనాలు కావాలి రైతు భరోసా కావాలి రైస్ మిల్లర్స్ మంచి వాళ్ళు కావాలి దొంగ కెమిస్టులు ఉండకుండా చేయాలి మీ టమాటోకి సరసమైన ధరలు కావాలి ఇవన్నీ ఆలోచించుకోండి ఏది మంచి ఏది చెడు ఆలోచించుకోండి మనకు అమ్మాడే కావాలి మనకు అమ్మాడే కావాలి అనొద్దు 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 మీరు నష్టపోతారు మీరు నష్టపోతారు ప్రమాణ సాక్షిగా చెప్తున్నా కమ్మ గొలతో ఓట్లు వేయొద్దు ఎలక్షన్లో ముఖ్యమంత్రి గెలవాలంటే వాడు కులంతో కాదు గుణంతో గెలవాలి వాడి గుణం ఉందో లేదో అంచనా వేసుకోండి గుణం అంటే ఒకటి గుర్తొచ్చిందండి ఎన్టీఆర్ నటవారసుడు చంద్రబాబు గారి వియ్యంకుడు లోకేష్ గారి మావగారు ఆయన చిత్ర విచిత్ర వ్యాఖ్యలు చిత్ర విచిత్ర విన్యాసాలు ఒక్కసారి చూసిన తర్వాత మళ్ళీ వద్దా ఆపండి ఆపండి మీరు వేసే ముందు నేను కొంచెం మాట్లాడాలి చెప్పండి నాకు ఈ మధ్య రెండు మూడు రోజుల్లో హిందూపురం వెళ్ళారు బాలకృష్ణ వెళ్ళి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చెడాబడా చెడాబడా తిట్టారు విన్నారా మీరు చెడాబడా తిట్టాడు సైకో అని ఇంకోళ్ళు ఈ మాట ఎందుకంటే అంటే బాలకృష్ణ నందమూరి బాలకృష్ణ ఎన్టీ రామారావు కొడుకు ఇతను ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని సైకో అని అంతకంటే హీనంగా తిట్టాడు కదా ఈ తిట్టిన వాడు ఎలాంటి వాడే ఉండాలి ముఖ్యమంత్రిని తిట్టిన వాడు చాలా హానెస్ట్ చాలా మంచివాడు చాలా ఉత్తముడై ఉండాలి బాలకృష్ణ ఎలాంటి ఉత్తముడో మీరు సార్ చూడండి సార్ చూపిస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఎందుకంటే ఇందులో మాట్లాడుతున్నాను ఇది వాళ్ళ దాకా వెళ్ళాలి మన ఆవేదన ఏంటో మన తెలుగు మాట్లాడతారు కదా తెలుగు దేవ ఎన్న దేశం రెండో భాష మంది తెలుగు భాష తెలుగు నేర్చుకోమని చెప్తున్నాను మోడీ గారిని మన దేశంలోనే రెండో భాష అంటే మాట్లాడే భాష జనభా బట్టి చూస్తే తెలుగు భాష రెండో స్థానంలో ఉందని రెండు తెలుగు వాళ్ళ సంఖ్య రెండో స్థానంలో ఉందని తెలియజేసుకుంటున్నాను పొస్తాను గారు అదేదో ఫ్లోలో మాట్లాడేసాం ఆ తర్వాత అందరికీ అది అందరికీ క్షమాపణలు అని చెప్పి ఆ తర్వాత చెప్పుకున్నారు అని అనుకుంటున్నాను నేను అనుకోవటం కానీ అది ఫ్లోలో వచ్చే మాటలు కాదు కదా కొన్ని కాదండి మొదట్లో మాట్లాడేది మాట అది ఫ్లోలో వచ్చేది కాదు కదా 
మనసులో ఏదైనా ఉండి ఉండి ఉంటేనే కదా అట్లాంటి ఆలోచనలు వచ్చేది బాలకృష్ణ కొన్ని విషయాలు హానెస్ట్ ఒప్పుకోవాలి హానెస్ట్ కానీ ఒక గ్రేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎస్ అతన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సైకో ఇంకొక అసమర్థుడు ఇంకోటి ఇంకోటి తిట్టాడు ఏమండి ఎవరు సైకో మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి ఎవరు సైకో మీరు చూశారు కదా ఇతను పబ్లిక్లో లైవ్లో అక్కడ వేల మంది ప్రేక్షకులు చూస్తున్నారు జనం చూస్తున్నారు ఆడది కనపడితే దాన్ని కడుపునా చేయాలి ఏమన్నాడు ముద్దైనా పెట్టాలి లేకపోతే ముద్దైన పెట్టాలి ఆడదాన్ని కడుపైనా చేయాలి ఏ ఆడదాన్ని ఏ ఆడదాన్ని గుద్దు పెట్టాలి నువ్వు ఏ ఆడదాన్ని కడుపు చేయాలి అంటే నువ్వు క్రిస్తు మందం గురించి మాట్లాడావు నువ్వు సైకోవా ముఖ్యమంత్రి గారు సైకోనా అది కరెక్ట్ చెప్పండి ఇంకొకడు మీరు హానెస్ట్ కదా డబ్బుకి బొగ సంపాదించారు ఒక తో ఒక ఒక పెస్టల్ తీసుకొని ఇద్దరిని కాల్చేశాడు బెల్లంగోడ సురేష్ అని నిర్మాతని టపా కాల్చాడు ఇంకో సత్యనారాయణ చౌదరి అనేవాడిని టపా మని కాల్చాడు ఇద్దరు చావు బతుకుల్లో ఉన్నారు ఇద్దరిని కాల్చిన తర్వాత అతను కనీసం పోలీస్ స్టేషన్లో తీసుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ సెల్లో పెట్టడం కానీ ఆ నుంచి పోలీస్ స్టేషన్లో సంతకం పెట్టించుకొని మళ్ళా కోర్టుకి తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టడం కానీ ఒక్క రోజు కూడా అతను జైల్లో లేడు ఇద్దరిని కాల్చాడు ఎవడు సైకో బాలకృష్ణ సైకోనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సైకోనా మీరు చెప్పండి ఆ వర్డ్స్ విన్నారుగా మీరు పగ ఇది ఇదే బాలకృష్ణ ఇంట్లో నట్టింట్లో వాచ్ మ్యాన్ డెడ్ బాడీ ఉంది హత్య చేయబడింది ఆయన ఈ డెడ్ బాడీ పట్టుకోకుండా పొద్దున్నే మేకప్ వేసుకొని షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఏమనుకోవాలి మనం చెప్పక అంటే బాలకృష్ణకి ఒక న్యాయం మాకు న్యాయం కాదు నువ్వు ఎలా ఉండు మాకు సంబంధం లేదు కానీ నువ్వు మాట్లాడే ముందు నువ్వు ఇలాంటి తప్పుల పనులు చేసి మళ్ళా జగన్మోహన్ రెడ్డిని సైకో అంటే ఏంటి సైకోలు ఇలాంటి పని చేస్తారు అయ్యో మన ఇంటి ముందు వాచ్మెన్ చచ్చిపోయాడా అని వాచ్మెన్ ఒళ్ళోకి తీసుకొని కూర్చోబెట్టి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి పోలీసు పిలిపించి ఏమండి వీడు మాతో పనిచేస్తున్నాడు మా ఇల్లుని కాపాడుతున్నాడు మమ్మల్ని కాపాడుతున్నాడు ఈ వాచ్మెన్ చచ్చిపోయాడు చూడండి సార్ అక్కడే ఉన్నావా లే మాకు తెలుసు కదా లేదు నువ్వు డయాస్ పైనా హీరోవి హీరోవి ఇంటి రామారు కొడుకువి అవును ఈ వాగుడా వాగుతాడు సరే జగన్ తీసి పక్కన పెట్టండి జగన్ గారిని చాలామంది తిడుతున్నారు తిట్టండి అండి కానీ నువ్వు ఉత్తడు బా నువ్వు ఉత్తడవా చెప్పు సైకో ఎవరు అంటారు ఒక ఆడపిల్లను పట్టుకొని డస్ట్ డిస్ట్రీని కాల్చేస్తానంటాడు కడుపు చేస్తానంటాడు ముద్దులు పెట్టుకుంటానంటాడు మరి ఇప్పుడు మా వాళ్ళు మా కమ్మ సోదరుని మనం ఏమంటారు బాలకృష్ణని ఓ బాలకృష్ణ పర్లేదు రామారు కొడుకు కదా ఆ కడుపులు చేయొచ్చు అంటారా బుద్ధి లేదా బాలకృష్ణకి అంటారా అంటే అదే పృథ్వీ ఈ తప్పు చేశాడు పృథ్వీ ఈ పొరపాటు చేశాడు అని వేరే వేరే అన్నా కానీ ఆయన జగన్ గారు పృథ్వీరాజ్ మీద ప్రేమ ఉండి అరే మొత్తం ఆడాలంతా అక్కడికి వచ్చారు ఒక అమ్మాయి చెబుతుంది ఇది కనీసం ఈ గొడవ దీన్ని ప్రతిపక్షాలు డిజర్ట్వాంటి తీసుకుంటారు ఇది గొడవ గొడవ కావాలని చేస్తున్నారు పైగా అతను బయటికి వెళ్ళిపోవడం కారణం జగన్ జగన్ గారు వైసీపీ కాదండి చంద్రబాబు గారే చంద్రబాబు ఏమన్నాడు పృథ్వీరాజ్ అరెస్ట్ చేయండి చూడండి క్లిప్పింగ్లు ఉంటాయి వైసీపీ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ఛానల్ వాళ్ళు మొత్తం పృథ్వీరాజ్ మీద ఘోరాది ఘోరంగా ఏ సాక్షులు అంత ఘోరంగా రాయలా మీ టీవీలో రాయలా మీ పేపర్లో రాయలా రాసేదే వాళ్ళు కానీ దురదృష్టం ఏంటి అతను జగన్ గారిని వైసీపీని అపార్థం చేసుకున్నారు ఇది చల్లారటానికి మరి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండటానికి ఆ నాలుగు రోజులు ఆ పది రోజులు బయటికి పెట్టారు అంటే తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా నిజమేంతో అబద్ధమని చూసి మళ్ళా జగన్ గారు బుద్ధి గారు పిలుస్తారు నాకు తెలుసు ఈలోపే అన్యాయం జరిగిపోయి మరి ఎలా ఉంటే చూడండి రాజకీయాలు ఇదే మరి మీరు ఇంటి బాలకృష్ణ ఇలా చేశాడు ఇది చిన్నదానికే పృథ్వీని పక్కన పెట్టాడు ఆడవాళ్ళ మ్యాటర్ కాబట్టి ఇది తప్పు ఆమె మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఆమె మాట్లాడకుండా నేను ఫోన్లో ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడుకోండి హలో లవ్ యూ అని ముద్దు పెట్టుకున్నా అనుకోండి ఆ అమ్మాయి ఎవరో మీకు తెలియదు అనుకోండి నన్ను తిట్టకల ఆ అమ్మాయి చెప్పింది అనుకోండి పోసాన్ని నాకు కడుపు చేశాడండి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు ఆ పిల్లలు పోసాన్ని వెంటే అప్పుడు ఓపెన్గా మాట్లాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు మీరు ఓపెన్గా ఇంత ఘోరంగా మాట్లాడుతున్నారే మరి మిమ్మల్ని ఎందుకు మా వాళ్ళు చెప్పులు చూపించరు మా కులం వాళ్ళే బయట పక్కన పడేయండి మన కులంలో నిజాయితీగా ఉండాలి కదా మనిషి అనే వాడు ఇక్కడ ఒకటి నంది అవార్డుల విషయంలో కులాల ప్రస్తావన ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి అసలు 
రైట్ ఇక్కడ నందులు పంచుకోవటం అని అన్నారు మీరు మొన్న మాట్లాడుతూ నందులు పంచుకోవటం ఏంటి అది ఎప్పుడు జరిగింది అసలు ఇది ఏ ప్రాతిపదికన నందులు పంచుకున్నారు ఇప్పుడు ఆ రోజున ఎంత పంచుకున్నారంటే చెప్తా నేను పరుచులు బేస దగ్గర పనిచేసి అసిస్టెంట్గా ఆ బాయ్ దగ్గర నుంచి నేను వస్తూ వస్తూ రైటర్ అయ్యా అదృష్టానికి మంచి రైటర్ అయ్యాను రాతున్నంగా ఈ అప్పుడప్పుడు తెలిసింది ఈ పాపాలన్నీ ఏది వచ్చి నుంచుంటే ఎట్లా అదిగో ఆ రెండు ఆ కాంపౌండ్లోకి వెళ్ళాలండి ఈ రెండు ఈ కాంపౌండ్లో కాంపౌండ్లో ఏంటండి ఇక్కడ అంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళ 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 కాంపౌండ్ అంటే వాళ్ళ స్టూడియో లేకపోతే వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళ ఆఫీసు వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందుకని వాళ్ళు అలుగుతారు అతను రెండు ఇచ్చారు నాకు మూడు ఇవ్వాలి అతను ఒకటి ఇచ్చారు నాకు కూడా ఇవ్వాల్సిందే ఇట్లా పంచుకున్నారని అప్పట్లో ఇవన్నీ చెప్పాను నేను ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పట్లేదు రాజా నేను అప్పట్లో ఏందంటే అప్పట్లో కదా నేనే కదా ప్రెస్ మీట్ పెట్టింది ఎప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నా ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నా నన్ను నేను తిడుతున్నాను వాళ్ళు నన్ను తిడుతున్నారు నాకు ఒక్క ఒక్కడ కూడా నంది లేకుండా చేసేసారు ఏ నువ్వన్నీ మంచి రాసావా యథావి రాసావా కంపేర్ చేయి కంపేర్ చేయి ఆపరేట్ దుర్యోధన నుంచి ఇంకో దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా దీని గురించి కంపేర్ చేయండి అనవాయిడబుల్ సిచ్యువేషన్స్లో నాకు నందిని ఇచ్చారని చెప్పని అన్నారు అన్న దానికి దారి లేదు బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు టెంపర్లో ఈక్వల్ టు నేను జూనియర్ అంటే అది ఈక్వల్గా యాక్ట్ చేసాం ఇద్దరు హీరోలాగా అయిపోయాం ఇంటీరే వచ్చి గట్టిగా వాడేసుకొని ఇక్కడ ముద్దు పెట్టాడు నన్ను గురుజీ ఏ యాక్ట్ చేశారు గురుజీ నాతో పొర పోటా పోటీ కానీ ఎయిటింగ్ రూమ్లో అంత గొప్పగా యాక్ట్ చేయబట్టే ఇక గతి లేక ఉద్దిష్టిగా నా ముఖానికి కొట్టారు నంది వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు నందిస్తే ఇంత అహంకారం అంటారు మీరు నాకు ఇచ్చా ఓకే మిగతా వాళ్ళే మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు అమ్ముకున్నారు వాడికి ఎందుకు ఇచ్చారు వీడికి ఎందుకు ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇచ్చి తీయండి మీరు ఆ రోజు చూపించా ముత్యాలు సుబ్బయ్య ఇప్పుడు ఒక పెద్ద పెద్ద ఉంటారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు కేవి రెడ్డి గారు అని పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు అది ముత్యాలు సుబ్బయ్య లాంటి వాడికి ఇవ్వాలి ఎవరు ఇస్తారండి ఇప్పుడు బాబు గారి అవార్డు ఎవరికి ఇస్తారు సంబంధుడికి ఇవ్వాలిగా అవును అలాగా బాపు దగ్గర దగ్గరలో ఉన్నవాడు లాగా ఇక్కడ మీ అవార్డు చూడండి చూడు ఏమండి ఒకటి రెండు ఒక మూడు వాళ్ళు కూర్చొని మీటింగ్ అంట నాకు రెండు ఇప్పించవా హెచ్ఎం రెడ్డి అవార్డు కూడా నాకు ఇప్పించవా అదే అవార్డు ఒక అవార్డు ఇప్పించవా అవి అయినప్పుడు టీవీలో చెప్పా అప్పుడు టీవీ చెప్పా చెప్తే నేను పేపర్లు తీసుకొచ్చా ఏమయ్యా ఇతనికి ఉత్తమ డైరెక్టరా ఉత్తమ చిత్రమా ఉత్తమ కేఎస్ రెడ్డి అవార్డా అని చెప్పి ఈ ముత్యాల సుబ్బయ్య గారిది పేర్లు బయట పెట్టారు ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు ఎంత గొప్పగా చేశారు ఎక్త సగటు మనిషి అమ్మాయి కాపురం కలికాలం అరుణ కిరణం అన్న పవిత్ర బంధం సామాజిక అంశాలు ఎన్ని గొప్ప గొప్ప కథలు గొప్ప గొప్ప సినిమాలు ఎక్సలెంట్ ఆయన పేరుని ఎందుకని అంటే సుబ్బయ్య సుబ్బయ్య గారితో ఏం చెప్పాడు అంటే సుబ్బయ్య నా పేరు మార్చుకొని పోనేవాండి సుబ్బయ్య అంటే నువ్వు ముసాడు అనుకుంటారు అందరూ మూసుబాయని పెట్టుకోమనేవాండి ఏ ఏ మ్యాన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ పేరు మార్చుకున్నా మీరు సుబ్బయ్య అంటే మీరు ఆ పేరు తగ్గట్టు కదా మీరు కూడా అంతే కామ్గుంటారు ఎప్పుడు మాట్లాడరు గురువా మనకి ఎందుకు గురువా మనం పని చేసుకోవడం తప్ప మనం ఇట్లాంటి పిచ్చి పనులు మనం చేయంగా అంత సాత్వికుడు బుచ్చాలి సుబ్బయ్య ఆ సుబ్బయ్య గారికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్హుడు చెప్పా ఇన్ని సినిమాలు తీశాడు ఇలాంటి వాడికి ఇస్తారా ఆ మహానుభావ ఆ దర్శకుడి అవార్డు ఇతనికి ఇస్తారా ఒక్కడెవరో నా తెలియజేయండి నేను చదువుకున్నాను కదా తెలియజేయండి నోరు మూసుకుంటా నాకు డిమర్లో చేయదు రియలైజ్ చేయండి ఓకే అప్పుడెవరు మాట్లాడాల ఇవన్నీ తెలిసి నిజాలు తెలిసే చంద్రబాబు గారు క్యాన్సిల్ చేశాడు నిజంగా నేను అబద్ధం మాడాను అని పోసా అని ప్రెస్ మీట్ పెడితే చంద్రబాబు నంది అవార్డు క్యాన్సిల్ చేస్తారా ప్రధాన అవసరం ఇది ఎంక్వైరీ చేసి అతను సిగ్గుపడి చంద్రబాబు ఇంత పబ్లిక్ అయిపోయింది రోతకుండది అవార్డు ఇస్తే అని ఆయనే అలా చేయాల్సింది మేము ఇలా చేయాల్సింది పొరపాటు ఇలా చేసాం వద్దు క్యాన్సిల్ అన్నాడు మరి ఆ పెద్ద మనుషులు మాట్లాడరే అయినా చంద్రబాబు ఏ పోసాన అబద్ధం చెప్పాడు మేము బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చాం క్యాటగారీ కలిగి ఇచ్చాం అని ప్రధాన చేసి ఉంటే నేను పిచ్చోండి నేను ఎదవని మరి నా మాట వినే కదా ఇవన్నీ తెలుసుకునే కదా ఆయన పోసాన ఎందుకు ఇట్లా రియాక్ట్ అయ్యాడు అని ఆయన ఎంక్వైరీ చేస్తే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చెప్పారు ఆఫీసర్స్ ఈ ఇలా చేయాల్సింది సార్ మనం ఇలా పొరపాటు చేసాం వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇచ్చి 
అనగానే మొత్తం క్యాన్సిల్ పో అన్నాడు తొమ్మిది నంది అవార్డులు ఒకళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకొక నంది అవార్డు చంద్రబాబు గారికి షూటింగ్ చేసిన వాళ్ళకి సో ఇంకొక అవార్డులు మిగతా అవార్డులు మిగతా వాళ్ళకి ఇంకా మిగతా జ్యూరీలో ఏంటి ఎవరికి ఇస్తారు జ్యూరీ అవార్డులు ఎవరికి ఇస్తున్నారు ఏంటనే విషయం చెప్పండి చెప్తా అమ్మ పేరు ఎత్తకూడదు కానీ అమ్మ క్షమించు నీ పేరు ఎత్తుతున్నా రేపు నువ్వు భయపడి అబద్ధం చెప్పినా నేనే బాధపడను నా తిట్టినా నేను బాధపడను సార్ ఇక్కడ శ్రీలేఖ అని ఒక అమ్మాయి శ్రీలేఖ సంగీత దర్శకురాలు ఎంఎం శ్రీలేఖ అమ్మ నువ్వు చాలా విషయాల్లో హానిష్ట ఉంటాను కూడా నాకు తెలుసు నీ ఇష్టం నువ్వు చెప్పినా చెప్పలే నాకు ఏ అభ్యంతరం లేదు ఏమండి నేను అడిగాను అమ్మ నువ్వు జడ్జీలుగా ఉన్నావు కదా ఇంత అన్యాయం ఇవ్వచ్చా అని అడిగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా వేరే పని మీద వెళ్తే మేమేం చేస్తాం సార్ మీకు తొంది మేమేం చేయగలం సార్ అన్ని సినిమాలు కూడా మేము చూడలేదు సార్ అన్ని సినిమాలు కూడా మేము చూడలేదు సార్ ఇక బేగం చూద్దు పాపం ఆడపిల్లని మనం మనసుకు నొప్పించొద్దు చెప్పొద్దు అంటే చెప్పనమ్మ అంటే ఇప్పుడు తప్పోసరి అయి ఇది చెప్పాల్సి వచ్చింది జడ్జి ఆమె పాపం ఆమెకు అన్ని సినిమాలు చూపించాలిగా రైట్ నీ ఉపేరి ఏంటమ్మా చెప్పాలిగా ఆమె సొంతంగా నోట్స్ రాసుకోవాలిగా వీళ్ళు వీళ్ళే ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయి వీళ్ళు అది వాళ్ళకి ఇవ్వండి ఇది వీళ్ళకి ఇవ్వండి ఇవన్నీ ఎవరు తెలియవు పక్క టీవీలో మీ నచ్చిన టీవీలో మీ ఏబియన్లో ఆ టొగడాల్లో మీరు మాట్లాడినంత మాత్రాన నిజాలు అబద్ధాలు అయిపోవు అబద్ధాలు నిజాలు అయిపోవు నేను ఇక్కడ అబద్ధాలు చెప్పినా నిజాలు అవ్వవు అవును ప్రపంచం చూస్తుంది యు హు కన్ఫెస్ ఎస్ సిగ్గుపడండి ఇక్కడి నుంచి అయినా జరిగింది జరగపోతే ఎందుకు నందుల ప్రధానోత్సవం చంద్రబాబు నిర్వహించలేదు క్వశ్చన్ చెప్పండి నేను తలంచుకొని సారీ చెప్పి వెళ్ళిపోతా ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోతా ఇది జరగలేదు అంటే చంద్రబాబు గారికి పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు మేము అలా చేయాల్సింది అంటే ఈ విధానం తప్పు కదా అని ఆయనకి చెప్పాడుగా అవును ఈ ఈ సిఆర్సీ పిఆర్సీ విధానంలో చేయాల్సింది పొరపాటు చేసాం అంటే మీరు ఏదో పనులు చేశారంటే కదా ఈ మాట అనగలిగింది ఆయన ఎక్కడో మనసు కన్సర్న్ పాపం ఇదైపోయి ఎమ్మడే ఓకే అనేసాడు వద్దు క్యాన్సిల్ చేయండి అని ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశాడు చంద్రబాబు గారు పిచ్చోడా మీరు మోసం చేశారు కాబట్టి పంచుకున్నారు కాబట్టి ఆ పెద్దల సలహాలు అఫిషియల్ సలహాలు విని దాని క్యాన్సిల్ చేశాడు ఇది ఎవరు తెలియని నిజాలు ఆ ట్రిప్పింగ్ కూడా ఉంది చంద్రబాబు అంటే పోసన్ గారి అసలు దీనికి దీంట్లోకి సినీ ఇండస్ట్రీలోకి ఈ రకమైన రాజకీయం ఎప్పుడు చొప్పించబడింది అసలు ఎప్పుడు ఈయన రాబట్టే చంద్రబాబు వచ్చిన కాడి నుంచే చంద్రబాబు కావాలి కదా రామారావు రెండు పొడి పుడిచాడు మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ దగ్గర తీసుకోవాలి కదా రామారావు శిష్యులు ఉంటారు కదా వాళ్ళతో తన వాళ్ళకే చేసుకున్నాడు అదే సొంత రామారావు కొడుకులే సొంతం చేసుకున్నాడు ప్రతిష్టాత్మక నంది అవార్డు మనం ఇచ్చేది కళాకారుడికి ఒక ఉన్నతమైన గుర్తింపు అక్కడ అత్యుత్తమ అత్యుత్తమమైన గుర్తింపు అక్కడ ఏమండి సాక్షాలు మీరు ఎక్కడున్నారండి సాక్షి టీవీ వాళ్ళు ఎందుకు ఈ రకమైన నేను ఎక్కడ ఇప్పుడు మన అంత 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 ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉన్న అవార్డుని చంద్రబాబు తన చేతుల్లో పెట్టుకుని తనకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చేయటం అనేది ఇండస్ట్రీ ఎట్లా ఒప్పుకుంది మరి అన్నప్పుడు ఇవాళ పోసాని గారు ఓకే కాదని అన్నారు రెండు వేల పదిహేడులో కూడా పోసాన్ కృష్ణమూర్తి గారు కాదు ఇది తప్పు ఇది చాలా తప్పు అని చెప్పి గట్టిగా చెప్పారు కానీ ఎవరు మాట్లాడలేదే మీతో పాటు ఏమండి మీరు చాలా ఇంకా మానవత్వంతో మాడతారు ఏంటండి ఇంకా రూల్స్ మాడతారు ఎన్టీ రామారావు ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చేరులోనే రామారావు తన్ని బయటికి వెళ్ళగొట్టి ఆ సీట్లో కూర్చున్న మనిషి ఇక్కడ తక్కులో నందే వాడు ప్రతిష్ట అంటాడు అంటాడు అడిగా ఉంటాయి మీరు ఆయనకి ఈ నంది మాకు చాలా ఆయన దేవుడితో సమానం ఆయనకి తొక్కతో సమానం తొక్కతో సమానం కాబట్టే ఇంత ధన్యాయం జరుగుతుంది నందుల విషయంలో ఆ నందులు మేము ప్రేమిస్తాం నందులు వస్తే మాకు చాలా గొప్ప అని ఫీల్ అవుతాం వంద సినిమాల రాశ ఒక్క నంది రాదే ఎట్ట ఈశ్వర రంగారావు గారు మహానుభావుడు ఆయన పద్మశ్రీ కూడా ఇవి ఇచ్చారా ఇవ్వలేదా ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు ఈయనకంటే ఎవరికి ఇచ్చారు మీరు ఇప్పుడు ఎస్వీ రంగారావు గారి దాకా వెళ్లే బదులు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించే పార్లమెంట్లో ఎన్నిసార్లు ప్రస్తావించారు ఆయన విషయం మీద ఇది కాదు అందుకని ఇవాళ అనుకోవాలి కదా అది అందుకే మీరు ఇంకా అమాయకంగా ఇంత ప్రతిష్టాత్మకమైన నందిని అలా ఇంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రజలు మొత్తం ప్రజలు ప్రేమించి గౌరవించి ఎన్టీ రామారావు ఆ సీట్లో ముఖ్యమంత్రిగా కూర్చోబెడితే ఆయన ఒక తల్లిదండ్రి ఎన్టీ రామారావు గారిని బయటకు వెళ్ళి గట్ అవుట్ అని వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ కుటుంబం మాత్రం తన దగ్గర పెట్టేసుకొని తన ముఖ్యమంత్రి సీట్లో కూర్చుంటే నంది ఏమి సార్ ఆయనకి లెక్క చీమా దోమతో సమానం సార్ ఆయన ఇక్కడ మనుషులు ఉన్నారు ఈ సినిమా వాళ్ళు అవసరం అవుతారు రేపు రాజకీయాలకి 
అందుకని రాఘవేంద్రరావు దగ్గర చేయటం అశ్విని దత్తు దగ్గర చేసుకోవటం వాళ్ళే కోటరీ ఉంది చిన్న కోటరీ చిన్న కోటరీ చంద్రబాబు వాళ్ళతో ఉంటాడు కదా అందుకనే కదా రాఘవేంద్ర గారు అంది రాఘవేంద్ర గారు జగన్ గారు రావణాసుడు నువ్వు మేఘనాథుడు రా తండ్రి కోసం చచ్చిపోయాడు అలా నువ్వు కూడా జగన్ కోసం చచ్చిపోతావా చచ్చిపోతా నీ జీలో దమ్ముంటారా నువ్వు నన్ను దుంపుతావా చావడం రెడీ ఏమండి కన్ను తెరిస్తే జరడం కన్ను మూస్తే మనం రెప్పపాటే ఈ ప్రయాణం అవును ఈ తొక్కలోది ఎప్పుడు పోతామా ఎప్పుడు పోకూడవు అని అన్ని ఓ ఇది కవశాలు పెట్టుకొని తిరిగే అంత మనిషి నేను కాదు నేను ఎలా బక్కోండి నేను నలభై వేల కిలో నలభై కిలోలు బక్కోండి కానీ నలభై కిలోలు ఆర్థిక్స్ ఉంది గుండెల్లో అందుకనే మాట్లాడగలుగుతా నేనేమి చచ్చిపోతాను భయపడను మా చాలా మంది అంటారు కొంతమంది అది ఎందుకు మొన్న నేను ఎవరో మొన్న మా అబ్బాయికి పెళ్లి సంబంధం మా అబ్బాయి పెళ్లి సంబంధం ఓ సంబంధం లెట్టి పోసాను కదా అబ్బాయ పోసాని పోసాని వైసీపీ కదా మన ఇదేంట్రా వైసీపీ వాళ్ళు వైసీపీ వాడి వాళ్ళ అబ్బాయిని మనం చేసుకున్నాము మన ఇంట్లోకి అని మన టీడీపీ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారండి ఇక మా అబ్బాయి కూడా పెళ్ళి కానీ ఎవరు నేను అన్నాను మా ఆవిడతో అన్నాను అమ్మాయి మనకు కావాల్సింది నేను తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కమ్మాళ్ళు ఉన్నారు కమ్మాళ్ళు నన్ను పగి తెస్తారని నేను రాలా నా కష్టంతో వచ్చా నేను చదువుకొని వచ్చా నాకు అత్యంతమైన గొప్ప తెలుగు తేటలతో వచ్చి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ కంటే ముద్దుకి వెళ్ళిపోయి ఇప్పటికి ఇరవై ముప్పై ఏడేళ్ల పాటు అన్ని అంత దూరం ట్రావెల్ అయిపోయి ఇంత వెళ్ళి వెళ్ళి సంపాదించుకున్నాం మనకు కావాల్సింది మంచి చెడు మంచి ఎక్కడ ఉందో ఆడికి వెళ్దాం కులం ఎక్కడ ఉందో ఆడికి వద్దు ఓకే వాళ్ళు వద్దు మన అబ్బాయికి ఎవరైనా పర్లా అది అమ్మాయి ఏ ఉండాలి మంచి అమ్మాయి ఉండాలి ఏ కులం తీసేయి ఏ మతం తీసేయి ఓకే సంతోషం మీ కమ్మ పుట్టాం కాబట్టి కమ్మ కులంలో నేను నా కొడుకుని పెళ్లి చేయాలి అనుకుంటాం వాళ్ళే వైసీపీ పోసానికి ఇష్టపడి వైసీపీ పార్టీ అయితే వాడి కొడుకు పెళ్లి పిల్లని ఎవ్వు అంటే ఒక్కటి ఇక్కడ పోసాని గారు చంద్రబాబు వేలు పెట్టని రంగం ఏదైనా ఉందనంటే ఏం చెప్తారు అన్న వేల అంటే అసలు దాంట్లో దూరకుండా రాజకీయం చేయకుండా వదిలేశారు ఆ ఆ వ్యవస్థను వదిలేశారు ఆయన ఏదైనా ఏమైనా చెప్పగలరా మీరు అన్న రెండు ఉందన్న చంద్రబాబుకి ఓటరు కావాలి జగన్మోహన్ రెడ్డికి మనిషి కావాలి అది తేడా అందు ఎంత తేడా ఉందో మీరు చూసుకోండి ఓకే ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంటు చంద్రబాబు గారు చేసినంతగా భారతదేశంలో ఎవ్వడ వల్ల కాదు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పంటారు మాట చెప్పంటారా కులం పిచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తాడు ఈయన ఎప్పుడైనా జగన్ గారు ఏ కమ్మ వీళ్ళు కమ్మ వీళ్ళు రెడ్డ వీళ్ళు మాల వీళ్ళు విద వీళ్ళు క్రైస్తవ అని ఎవరు అడగల ఈయన మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎక్కడ ఎక్కడ మేనేజ్ చేయలేపాడు ఆయన ఈయన అన్నా ఏ స్థానం కంటే ప్రజా ప్రజా న్యాయస్థానం గొప్పది రైట్ ఆ ప్రజలకి గుండెలో ఉండిపోయింది అన్యాయంగా ఈ కుర్రోడిని జైల్లో పెట్టించారు అన్యాయంగా దేవుడు వాళ్ళ నాన్న ఎత్తుకెళ్ళాడు ఇలాంటి మనిషి ఉంటే మనం మనం బాగుంటాం అని ఓటేశారు ఇతను ఎప్పుడు పడ్డ ఏంటి ఈ సైకో అదిగో ఇతను ఇతను క్రిస్టియను ఇదిగో ఆ ఎస్పీ క్రిస్టియను ఆ డీజీపీ క్రిస్టియను ఆ ముఖ్య హోమ్ మినిస్టర్ క్రిస్టియన్ అన్న ఆరు క్రిస్టియన్ పేర్లు చెప్పాడు చంద్రబాబు ఇన్నాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి పనిచేసి ఆరుగురు పై పోస్టులో క్రిస్టియన్స్ ఉంటే నువ్వు ఓర ఓరలేకపోయావే నువ్వు ఏడ్చావే ఇతరు ఎలాంటి రాజకీయ నాయకుడు అన్న ఓకే పాప అమ్మాయి సుచిత్ర గారు అమ్మాయి డిప్యూటీ అది మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు అయితే ఈమె క్రిస్టియన్ చంద్రబాబు గారు కూడా క్రిస్టియన్ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అదో క్రిస్టియన్ వైజాగ్లో ఉంది అమ్మాయి ఆమె క్రిస్టియన్ డీజీపీ క్రిస్టియన్ అన్ని ఆరు క్రిస్టియన్ రెడ్డి అందరు క్రిస్టియన్ తెచ్చుకుంటున్నాడు అన్న ఇంతమంది ఐదు కోట్ల ఆంధ్రదేశంలో ఈ పోస్టు అర్హులకి ఇస్తే క్రిస్టియన్స్ పేరు పెడతావా ఓకే అది ఎంత రోత అన్నా ఆయన ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రిగా నీ చుట్టుపక్కల కమ్మాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళను వత్తు ఉందనుకోనే ఇచ్చావు అవును వత్తు లేపారే ఇచ్చావు రౌడీలకి ఇచ్చావు గుండాలకి ఇచ్చావు అది పక్కన పెట్టి తీసి నీ నోటితో ఇలాంటి వాడు అమ్మ మీ జబ్బు ఎందుకు చెప్తున్నాడు నేను కులమని ఎందుకంటున్నానంటే 
ఈ కులంతో మిమ్మల్ని మీ కులంతో మన కులంతో వేరే కులాన్ని గొడవ పెట్టి మనకు మనకి గొడవలు పెట్టి మన చావును కూడా చూస్తాడు తప్పితే మన ప్రేమించాడు చంద్రబాబు నాయుడు తల్లి సాక్షిగా చెప్పునా అతను కావాల్సింది ఓటరు మనిషి కాదు కులం కాదు ఇది వాస్తవం నేను చెప్తున్నా ఇది ఎప్పటికైనా రేపైనా ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి వంగవీటి రంగా గారు చచ్చిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు అని అందరూ ముక్తి ఘటనతో చెప్పారు అప్పుడు చచ్చిపోయిన తర్వాత అక్కడ వేరే వాళ్ళు విజయవాడ మీద పడి కమ్మాళ్ళని ఎంతమంది కొట్టారు ఎంతమంది చంపారు ఎంతమంది బాణభంగాలు చేశారు అవి మన కమ్మాళ్ళకి అందరు తెలుసు ఇంత గొడవ జరుగుతుంటే ఏ మరి మీరు ప్రేమిస్తున్నారు కదా చంద్రమోహన్ చంద్రబాబుని ఎందుకు విజయవాడ రాలా మీకు ఎందుకు అండగా ఉండాలా ఎంతమంది కమ్మాలు చచ్చిపోతే అతనికి అంత అడ్వాంటేజ్ మిగతా కమ్మలు తన పక్క వస్తారు రావాలిగా నేను కనీసం నేను కానిష్యంలో అయి ఉంటున్నా కానీ మీ మందు కూర్చొని ఉంచునేవాడిని ఏ అతను చచ్చిపోయిన తర్వాత ఇంతమంది చచ్చిపోతుంటే కమ్మాళ్ళు విజయవాడలో ఏడుస్తూ పారిపోతుంటే డాక్టర్ సిగేర్ లాంటి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ కూడా మర్డర్ చేస్తుంటే చంద్రబాబు ఎందుకు రాదా విజయవాడ చెందు నిలబడ్డా నిలబడ్డం మనం వెయ్యి మంది చచ్చిపోతే అతనికి ఎక్కువ వెయ్యి మంది చచ్చిపోతే మనకు లక్ష ఓట్లు వస్తాయి రెండు వేలు కమ్మాలు చచ్చిపోతే మనకి పది లక్షల ఓట్లు వస్తాయి ఇవి అతని లెక్క ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి లెక్క కాదు పోసాన్ కృష్ణమురళి గారు కాపులకి కమ్మారికి ఈ వ్యవహారం ఏదో మీరు మాట్లాడుతూ కొన్ని కొన్ని వీళ్ళు ఇప్పటి వరకు మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఒక వర్గానికి సంబంధించి కొన్ని ఒకనొక టైంలో కృష్ణమురళి గారు ప్రజారాజ్యం పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఇటు నుంచి ఇటు ఇటువైపు నుంచి టీడీపీ నుంచి మీకు వచ్చిన సిగ్నల్ ఏంటంటే నువ్వు దాంట్లో ఉన్నావు కాబట్టి నేను మేము వెలివేస్తున్నాం మీకు నీతో మాకు సంబంధం లేదు అన్నట్టుగా కొన్ని వ్యాఖ్యలు అయితే అప్పుడు బయట టీడీపీ నుంచి వచ్చినాయి దాన్ని ఏ రకంగా ఆ రోజున మీరు తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేశారు అసలు ఆ విషయంలో అక్కడ అది చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యం పార్టీ ఎప్పుడు పెట్టారో ఆ సంవత్సరంలో జరిగింది చాలాళ్ళు పదేళ్ళు దాటిపోయింది అవును అందులో ఏంది ఎంత అప్పుడే నాకు విరక్తి పుట్టింది అంటే మనం ఈ సబ్జెక్ట్ని ఎందుకు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లో కరెక్ట్ చెప్పారు ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా కమ్మస్ గురించి ఇట్లని నేను నేను చెప్పాను సార్ ప్రౌడ్లీ ఐ కెన్ సే ఐఎమ్ కమ్మ ప్రౌడ్లీ ఐ కెన్ సే అండ్ మా వాళ్ళకి నేను రియలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నా సేమ్ అలాగే కాపు సోదరులకు కూడా కొన్ని నిజాలని చెప్పాలనుకుంటున్నా చెప్పా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలి మంచి మాట మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలి ఒకటి గుర్తుపోండి కాపు సోదరి సోదర మండలకు నాకు ఏ కులం పిచ్చి లేదు నాకుంది మంచి చెడు ఆ రెండే నాకు తెలుసు మీరు అనుకోవచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే కోపం చిరంజీవి అంటే కోపం నాకు ఎవ్వరు ప్రమాణ సాక్షిగా నేను ఎవరి జోలికి రాను నా జోలికి వస్తే నేను ఊరుకోను చచ్చిపోయేదాకా ఊరుకోను ఇది క్లియర్ మీకు చెప్తున్నా మీరు ఎందుకు కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త పడాలని మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే ఒక నిజం మీరు కావాలంటే నాకే రండి నేను ప్రూవ్ చేస్తాను అది నేను చిరంజీవి గారు నాకు టికెట్ ఇచ్చారండి కమ్మాండ్ అని ఇవ్వలా చిరంజీవి గారు చాలామంది చెప్తారు కదా డబ్బులు తీసుకున్నారంటని నా దగ్గర చిరంజీవి ఒక్క రూపాయి కూడా డబ్బులు తీసుకోవాలా నేను టికెట్ అడగలా దాన్ని పిలిచాడు మురళి నువ్వు ఎమ్మెల్యేగా పదహారు చిల్లరూ పేటలావు అని బీఫాబ్ ఇచ్చాడు షాక్ నేను టీవీలో వచ్చింది మా ఆవిడ చెప్పింది ఏమండి నేను డబ్బింగ్లో ఉన్నా టీవీలో ఇట్లా చిల్లరూ పేట పోదానికి ఇష్టపడి వచ్చింది ఏంటండి అంటే నాకు తెలియజే పొరపాటు వచ్చింది అన్న అయిపోగానే బయటకు వస్తే చిరంజీవి గారు నా టికెట్ ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే పోసాన కృష్ణమురళి అనేవాడు హానిస్ట్ కొంచెం గొప్ప రాజకీయ పరిజ్ఞానం ఉంది మంచివాడు వీడు అసెంబ్లీలో ఉంటే పది మందికైనా సమాధానం చెప్పగలడు పార్టీకి బాగా సేవలు చేయగలడు నేనంటే కూడా బాగా అభిమానం అంటాడు ఎప్పుడు పోసాని ఇక్కడ నా గుండెల్లో ఉన్నాడురా అన్నాడు పెద్దల ముందు ఆయన అంత ఇష్టం ఒకప్పుడు దురదృష్టం చిన్న సంఘటనతో కొద్ది గ్యాప్ వచ్చింది తప్ప మాకు పొరపచ్చాలు ఏం లేవు ఓకే ఇంక్లూడింగ్ ఆ పవన్ కళ్యాణ్ అప్పుడు ఆ టికెట్ తీసుకొని చిల్లరూపేట వెళ్ళా చిల్లరూపేటలో జగన్ ప్రశ్నలో పెట్టా ఏం పెట్టాను ఏమండి చిరంజీవి గారు నాకు టికెట్ ఇచ్చాడు ఎమ్మెల్యేగా నేను పోటీ చేయడానికి వచ్చాను నేను ముందు తాగను మీకు తాపించను లంచం ఇవ్వను ఓట్లు కొనను నేను గెలిపిస్తే ఈ చిల్లరూపేటని చిరంజీవి గారి హెల్ప్తో ఆ ప్రజారాజ్యం ప్రభుత్వంతో 
దీన్ని బెస్ట్ నియోజకవర్గంలా చేయడానికి ట్రై చేస్తా రైట్ ఇది మాత్రం నేను చేయగలను మిగతా మాత్రం నేను ఓట్లు మాత్రం ఒక్కడ కూడా కొనను కొనను అని చెప్పేసా అనగానే కొంతమంది ఏమన్నారంటే ఏమండి కనీసం అవి కోట్లు కొనపతి కొనపోయారు మరి ముందు బాటిలు బావాలి కదా కార్యకర్తలకి ముందు ఉంటాయి ఆలోచనలు అయితే ఉంటాయి కదా కొంతమందికి ఇప్పుడు నేను తాగి అలవాటు ఉందనుకో నా డబ్బులతో నేను తగ్గుతా మీ డబ్బులతో మీరు తాగండి అన్న ఓకే అంటే అయితే మేము అటు రామన్నారు వెళ్ళిపోండి అన్న రెండు రోజులు రాలా మూడు రోజుల నుంచి తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు పోసాల మురళి ఇంతే రావాడు అంతే తప్ప డబ్బులు పేనాసి కాదని చెప్పి మళ్ళీ వచ్చారు అటు తిరుగుతుంటే ఒక చిల్లరూ పేటలో పండరేపురం అది ఏదో ఊరు ఆ కా పేట ఏదో అక్కడికి వస్తే అక్కడ కరణం గారి ఇల్లాలో మృతుపు గారి ఇల్లాలో మాజీ అట్లా ఆడాలో మొత్తం ఉంటే వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టా అమ్మ నా పేరు పోస్తాను కృష్ణమురళి నాకు ఒకటి ఏరా అన్న కృష్ణమురళి ఆ పెద్ద ఆమె కృష్ణ అందరి ముందే కృష్ణమురళి నువ్వు మంచోడివే నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నువ్వు అంటే మా అందరికీ ఇష్టం ఎందుకంటే నువ్వు మా ఊరు పక్కనే ఉంది లింగారావుపాలెం అందులో మీ నాన్న పేరు లక్షన్నర రూపాయలు ఇచ్చేసి ఆడ నాటకాలకు డయాస్ కట్టించావు నువ్వంటే ఇష్టమే మాకు మా వాడివే కానీ నువ్వు కాపుల పాటిలో నుంచున్నావయ్యా అందుకని నీకు ఓటేయు కాపుల పాటిలో నుంచుంటే ఎందుకు ఓటేయ రమ్మా అన్న లేదు ఇదిగో సెల్ ఫోన్లో మ్యా మ్యా అది వచ్చిన మసాజులు ఏంటంటే అట కాపుల్లోకి ఓట్లు వేస్తే మన కమ్మాడని బతకని రేపు వాళ్ళు అధికారంలోకి వస్తే అందుకని మనం ఎవరికి వేయకూడదు మనం వేసుకోవాలా అది అందుకని అయ్యా అటు వాళ్ళు బతకని రంట వాళ్ళు గెలిస్తే అందుకని నేను నీకే నువ్వు కాపుల పాటలు నుంచి ఉన్నావు కదా ఏం చెప్పారు మీరు ఏమైనా అయితే నేను నన్ను ఏమన్నాక అమ్మ సార్ ఓటే అయిపోయావు టీ ఇస్తావా అన్న ఆ టీ ఎందుకు ఏమైనా బంగారం ఇస్తా ఆ లోట టీ తెచ్చుకొచ్చి పక్కన కూర్చు నాకు ఇచ్చింది తాగి అమ్మ థ్యాంక్ యూ అమ్మ అని వెళ్ళిపోయా ఇది తెల్లారేప్పుడు అప్పట్లోనే ప్రశ్నలో చెప్పా రైట్ ఏది అంటే ఇలా ఏమైనా ఇదే రాజకీయం ఇదే సెల్లు బొబ్బిచ్చి అంటే కమ్మ ఆడవాళ్ళ ఏళ్ల మధ్యలో వాళ్ళని వేరే కులానికి దూరం చేయడానికి కదా ఈ ప్రయత్నం రైట్ వాళ్ళకి ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కదా నేను అదే చెప్తున్నాను మీ కమ్మ కాపు సోదరులకి మీ కాపుల్ని అసలు దిగజార్చడానికి అంత ఘోరంగా చేయడానికి చంద్రబాబే కారణం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఇదే కాదు నేను మై డియర్ పవన్ కళ్యాణ్ నీకు కూడా నేను చెప్తున్నా రాజకీయాలు రావడం చాలా గొప్ప విషయం గ్రేట్ ఐ లవ్ యూ నేను కాదంట్లా కానీ గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు అనుకుంటావు చంద్రబాబు మన మాట వింటాడు అనుకుంటావు ఎన్టీ రామారావునే వెండి పోటుపడి చంపిన వ్యక్తి నీకు ముఖ్యమంత్రికి చేస్తాడని కానీ నీకు ప్రయాతి ఇస్తాడని కానీ నువ్వు నమ్మొద్దు మీ కాపు సోదరులు నమ్మొద్దు ఇలాగా ముద్దగా పద్మనాభ కుటుంబాన్నే రోడ్డు మీద పడేశాడు ఇలా చూసావుగా ఫస్ట్లో చిరంజీవి గారు పార్టీ పెడితే చిరంజీవి రెండు ఆడవాళ్ళని తిట్టించాడు ప్రతి విషయంలో కాపుల్ని హీనంగా హీనంగా చూసిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు మీరు ఓటేసుకోండి పవన్ కళ్యాణ్తో డోంట్ వర్రీ కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి బికాస్ ఆఫ్ చంద్రబాబు అతను దూరంగా పెట్టండి అతనికి ఓటేశారో అతను గెలిచాడో ఇది ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం వాళ్ళు చెప్తున్నారే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంత ఘోరం ఉంది మీరు తస్మాత్ తస్మాత్ జాగ్రత్త రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి పోసాన్ కృష్ణమురళి గారు సాక్షి స్టూడియోకి వచ్చారు సో అసలు నంది అవార్డులో జరుగుతున్న వ్యవహారంలో ఏం జరిగింది గతంలో ఏం జరిగింది ఇక ఇట్లాంటివి జరగబోవు అని చెప్పి మీ మాటల్లో చెప్పారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి